വീരുവിനുള്ള അവസരമാണ് വീര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടേ പ്രതികരിക്കാവൂ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സമയം നമ്മൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കണം സാറ് പറഞ്ഞോളൂ വീരു പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണ് അതോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ വീരു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് രസകരമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ തരാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഇതിലുള്ളത് എന്നെ വായിച്ചത് രസകരമായ മറുപടി ആദ്യം പറയണ അല്ല ആദ്യം ഇത് വായിക്കണം വേണ്ട അതൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞേ എന്റെ സുഹൃത്ത് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരമാണ് സുഹൃത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം ആയത്തിന് താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താകുന്നു അത് ഇച്ചിരിയുടെ മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചോടെ കൃത്യമായി പറയൂ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് പറയൂ നമ്മുടെ വീരുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആംബിയറുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മൂളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അദ്ദേഹം ആൻഡ്രൈസ് ഓൺ ആണ് ഇവിടെ ഐ ബി ടി എന്ത് നോണയാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അബ്ദുൽ നാസറോ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ ശിക്ഷന്മാരോ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർക്കോ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടോ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ആണ് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതാണ് കയറി വരൂ ബോണ്ട് ബ്രദറെ ഈ വീരു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത് പോലും അറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ ഒരു ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് ഒരു ഇത് ബോറായി തോന്നാതിരിക്കാൻ ബ്രദറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയാന്ന് പറയും പിന്നെ മൈ മൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ആരാണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകും പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ആരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരു ബോറാകും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇരിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് അതൊരു ബോറായി തീരും ബ്രദർ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ വീരു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ വീരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ലായിരിക്കും ക്രൈസ്ബർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ് ക്രൈസ്ബർ ആഡ് ചെയ്തോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അബ്ദുൽ നാസറിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ നാസർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെയുള്ള ദേവദാസന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഫുൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതിൻ്റെ കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റൂം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഞാൻ അടിവരെ ഇട്ട് പറയട്ടെ ആർക്കാണ് സത്യം അറിയേണ്ടത് ആ സത്യം അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരിക കൃത്യമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കോ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യം അറിയണം എന്താണ് സത്യം ഏർ അതറിയണമെങ്കിൽ ഈ റൂം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ ദേവദാസന്മാരുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെക്കുന്നു പ്രതരെ മറ്റൊന്നും എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം ആഡ് ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ വരു ഇനി വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു വീരു വീരു കേക്കുന്നുണ്ടോ വീരു വീരു കേക്കുന്നുണ്ടോ
പ്രശ്നം പ്രശ്നമായ വീരു എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ് വീരു മൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ വീരു ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞ താങ്കളെ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തിരുത്താനും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം സംസാരിച്ചോളൂ താഴേക്ക് പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ചു പറയുന്ന ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആണോ ദൈവദാസൻ ആ നാൻസ് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം നാൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു നാൻസ് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ നാൻസ് മേലോട് കയറി ഹാൻഡ് റേസ് ഓൺ ആണ് എന്നിട്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്ത് പച്ചക്കള്ളമാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്ന സമയം തരുന്നതാണ് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല പിന്നെ ഒരു അബീൽ ഫൈസലും ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും കയറി വരാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കയറി വരാം ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നുകയോ വഴക്ക് കുറയോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം സംസാരിക്കാൻ തരുന്നതാണ് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറത്തില്ല ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കും കയറി വാ രണ്ടുപേരും ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഇപ്പോ ഇതാ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുക ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ തള്ളിക്കളയുന്നതും നാൻസ് സത്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നാൻസിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യമുണ്ടോ നാൻസെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ മുമ്പിൽ വെച്ചാ പറയുന്നത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞു തെളിയിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നേരിട്ട് പറയും ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നാൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ നാൻസ് ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കണം സത്യമേ പറയാവൂ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കും സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നാൻസെ വന്ന് തെളിയിക്ക് ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർ ഒരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങള് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ ചാക്കോ പാസ് കള്ളം ഇന്റൻഷണലി ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് അബദ്ധം പറഞ്ഞു അബദ്ധമാണെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കൊള്ളും ലക്ഷ്യോന്മുഖമായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ ബി ടി എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബിലും അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബിലും ചാക്കോ പാസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ പറയിപ്പിച്ചേ വിടും പരസ്യമായിട്ട് വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കും ഒരക്ഷരവും ഞങ്ങളാരും മിണ്ടുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ റൂം ഇടും ഇവിടെ തന്നെ റൂം ഇടും ഇതിപ്പോ എന്താണ് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യം ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കാര്യം 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 പോലെ ലോജിക്കലി സംസാരിക്കണം എന്തോ ഇവിടുത്തെ കള്ളം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കള്ളം മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയോ കള്ളം അതല്ല വിഷയം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എത്രയോ കള്ളം പറയാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാഷ് എന്തോ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് എന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം അതേ ഉള്ളൂ വേണ്ടാദീനം പറയില്ലേ ദേവിച്ച് വേണ്ടാദീനം പറയില്ലേ ഇവിടെ അനിൽ പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു പോയോ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കള്ളം പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞേ അന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി അതായത് പ്രവാചകനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞേ ഒരു കള്ളമാണ് ശുദ്ധ ബ്ലണ്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന കേൾക്കാതെ സംസാരിക്കല്ലേ അല്ല തെറ്റിപ്പോയി അനിൽ പാസ് അനിൽ പാസ് ദയവായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും കേട്ടു എല്ലാവരും കേട്ടു പറയൂ പാ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പൊക്കോളു തുടർന്നോളൂ ഞങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കാം എന്താണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കള്ളം എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കള്ളം പറഞ്ഞത് അത് ഏത് ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞത് കൂടി പറയണം കാരണം അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞത് ഈ സദസ്സിൽ താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറയൂ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്ത് കള്ളമാണ് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഏത് ഖുറാന്റെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞത് കൂടി താങ്കൾ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പറഞ്ഞോളൂ ചാക്കോ പ
അബിയിലെ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റോട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യമാണ് കള്ളം എന്ന് താൻ ആ സ്പെസിഫിക് കള്ളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിട്ട് അത് കള്ളമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ അവസരം തരുവാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തരാം സംസാരിക്കാം വേറെ വിഷയത്തോട് പോകുന്നില്ല ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് കള്ളം പറഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു ഏത് കാര്യമാണ് കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യമാണ് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് കള്ളമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പണ്ടങ്ങാജി ചെറുപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞു കിടന്നും പോകാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യമാണ് വെല്ലം പറയാനുണ്ട് അത് വല്ലതും പറയാനുണ്ട് അത് പറയാ സമയം എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് കളവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ അബേല് ഒരു ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കമന്റ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടില് കൂട്ടുക ഭാര്യ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ദുഃഖിപ്പിപ്പാൻ അവളുടെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവിതമാക്കുമാറ് അവളെ കൂടെ പരിഗ്രഹിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആണ് കളവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാണ് കളവ് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇട്ട കമന്റ് അത് സത്യമാണെന്ന് താങ്കൾ ആദ്യം തെളിയിക്കൂ സ്നേഹിത താങ്കളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കും അപ്പൊ എന്തോ വായനയില് അത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ഒക്കെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വായിക്കാം ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ഭാര്യനെ കൊന്നാലും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ മുസ്ലിം സമൂഹമുദായിക്കാമിക ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിന്റെതായിട്ടൊരു മാന്യത ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല മാന്യമായി സംസാരിക്കുക ഞാൻ താങ്കളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്താ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് അബിയിൽ അത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ആ വാക്യം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വായിച്ചു തരാം ലേവിയ പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടാണ് ഭാര്യ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ദുഃഖിപ്പിപ്പാൻ അവളുടെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറ് അവളെ കൂടെ പരിഗ്രഹിക്കരുത് വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ താങ്കൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി പരിഗ്രഹിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പരിഗ്രഹിക്കണം എന്ന് താങ്കൾ കമന്റിൽ എഴുതുവാനിടയായി അപ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭാര്യ മരിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് സ്നേഹിത ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല ഡ്രസ് അയച്ചിട്ട് അബിയിൽ ഇടക്ക് കയറരുത് അബിയിൽ ഇടക്ക് കയറരുത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സ്നേഹിത ഇത് നമ്മൾ ഖുറാൻ അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അത് അതുപോലെ പറയാം പക്ഷെ താങ്കൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം മാറ്റം വരുത്തുക ഇത് ഏതൻ ഭൂങ്കാവനത്തിൽ വെച്ച് പിശാജ് ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സാജോ ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഈ ഞങ്ങൾ ഇത് കൊറേ നേരമായിട്ട് താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഇത്ര ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര സമയം വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കയറി വന്നത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് പണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് പറയാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ മറ്റേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നൊണയനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം നമുക്കും അറിയാം വെറും വിഡ്ഡിത്തരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ വിഷയമായിട്ടല്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയെന്നും അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നൊണയനാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു നൊണ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാ ഇനി മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇത്രയും നുണ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത ഇനിയിപ
ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്നാണോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇവിടുന്ന് വെറുതെ താഴെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് രണ്ടു പേരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അബീൽ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഖുറാനില് ഖുറാനിലെ ഈ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആ കാര്യത്തില് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ തെളിയിച്ചു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നുണയനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അബീലിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റർമാർ തീരുമാനിക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മെനക്കെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞത് അമ്മയെയും മകളെയും ഒരേ സമയം ഭാര്യയാക്കി വെക്കാമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ് സത്യത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ചില ആൾക്കാർ ഇത് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും പറയുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഏത് തഫ്സീർ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ എന്താണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം അവിടെ വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അധികം വേണ്ട പോണ്ട് അധികം വേണ്ട ഇപ്പൊ കഴിയും എത്ര വേണം പറയുവാണെങ്കിൽ എത്ര വേണം പറയുവാണെങ്കിൽ എത്ര ടൈം വേണം ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ മതി ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെക്കും ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോ ആ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇവിടെ വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരു അപരിചിതായ സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ തമ്മിൽ വിവാഹമോചിതനായി എങ്കിൽ അവൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം ഇത് ഇബുന കസീർ മുതൽ അന്നത്തെ തഫ്സീർ തൊബിരി ഇബുന കസീർ ഇനി വേണ്ട എല്ലാ തഫ്സീർ മുതൽ ഇങ്ങ് അമാനി മൗലവി വരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുമിച്ച് ഭാര്യയാക്കാം അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നാണ് ഇവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ദയവായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ നബീൽ ഈ ബാക്കി വായിക്കത്തില്ല ആ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആരുടെ കയ്യിൽ കുറാനുള്ളത് വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഒരു തഫ്സീറിലേക്കും പോകുന്നില്ല കാരണം തഫ്സീർമാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്ന ആയത്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രധാന വിഷയം അതുകൊണ്ട് നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം ആർക്ക് ആരെങ്കിലും വായിക്കാം വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളും പുത്രിമാരും സഹോദരിമാരും പിതൃ സഹോദരിമാരും മാതൃ സഹോദരിമാരും സഹോദര പുത്രിമാരും സഹോദരി പുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന മാതാക്കളും മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരും ഭാര്യമാരുടെ മാതാക്കളും നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തു പുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാരിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല ആ ഭാര്യമാരിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രവേശനം നമ്മൾ ഗ്രഹപ്രവേശനമല്ല സുനാഗ്രാഫി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ സുനാഗ്രാഫി ആ ഭാര്യമാരിൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമ്മതം കഴിക്കാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള
പിന്നെ മറ്റേ പരിപാടി നടത്താൻ എനിക്കിവിടെ ഇബിന് കത്തിന്റെ സാധനം വേണ്ട അമാരി മകരുടെ അതൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാനായിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയ്യോ ഇസ്ലാമിൽ ഭാര്യത്വം ഈ ഇനി ഒന്ന് ഈ പിന്നെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് നിക്കാഹ നിക്കാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക വേഴ്ച എന്ന വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ചാക്കപ്പാസ്റ്റർ ഇടക്ക് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് ചക്കപ്പാസ്റ്റർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതേ മര്യാദ ഡാൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കണം ചക്കപ്പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കും മാൻസ് ഇടക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ചക്കപ്പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഴ്ച എന്നാണ് അപ്പം വിവാഹമല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ എന്തുവാണ് ഭാര്യയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതൊരു വിവർത്തനമാണ് വേറെ പല വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മകളെയും ബന്ധപ്പെടാവുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥമേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അമ്മയും മകളെയും കൂടെ ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്നു ഇനി ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിക്കാ കഴിച്ചോണ്ട് വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭർത്താവിന് പറയാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം കാരണം അപ്പുറത്ത് ഹദീസ് നടപ്പുണ്ട് ഭാര്യയോട് കള്ളം പറയാവുന്ന മൂന്ന് കള്ള മൂന്ന് വിധത്തിൽ കള്ളം പറയാം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് നുണ പറയാം അപ്പൊ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഭാര്യയോട് പറയാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ലോക സംഗതി അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളു മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യം പോരാ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വേണം ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിലേ അപ്പൊ അവള് പറയാണ് അയ്യോ കാക്ക എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഒറ്റ സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് വിലയില്ല അവിടെയും പുരുഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് നുണ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ മകളെ സംബന്ധം കഴിക്ക മനസ്സിലായോ ഏത് രീതിയിലും ഈ അമ്മയും മകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംബന്ധം കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാന്ന ആയത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഭാര്യയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മകളെ അങ്ങനെയല്ലേ സാഹിബ് പാസ്റ്റർ വായിച്ചേ അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചേ അത്രയും മാത്രം മതി പുറത്തേക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകണം പറഞ്ഞാടാ എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാരിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുത്രിമാരെ വിവാഹ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലേറും വേണ്ട മാങ്ങാത്തിനൊക്കെ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ അള്ളാഹ് ഗോത്രദേവം പറയുന്ന ഇവിടെ വില വിളയ്ക്കുന്ന വില എടുക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തീർ അങ്ങനെ പറയുന്നു അമാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാം അതല്ലാതെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു പേരെയും അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുമിച്ച് സംബന്ധം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ പാസ്റ്റ് ആകെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒഴിച്ചിട്ട് കിടണോ കെട്ടണോ എന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ താഴോട്ടൊന്ന് വായിച്ചാട്ട ആ ആയത്തൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചാട്ട് ബന്ധം വേറെപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നതായ കാര്യം പിൻവലിക്ക് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞ നുണ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നുണയും മുഹമ്മദിന്റെ വഴിവിട്ട ലൈംഗിക ബന്ധവും മുസ്ലിങ്ങൾ കാൽമാറാട്ടം നടത്തി ജീവിക്കാവെന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതായ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ സോറി പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോവുക എനിക്ക് സംസാരിക്കാലോ ആ ആ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി പോണ്ട് ചാക്കോ പാസ്ത്രേ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കപാത്ത് വിഴുങ്ങുമെന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഘോരഘോരം വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നല്ലോ ആധുനികരായ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ഇത് വെളുപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഘോരഘോരം വെല്ലുവിളിച്ച അതിനാണ് ഞാൻ തഫ്സീറുകൾ എടുത്തത് ആധുനിക ആൾക്കാരുള്ള തഫ്സീറുകൾ എടുത്ത് അല്ല അല്ല ഇടപെടല്ലേ 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 നിങ്ങളെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങളെ ഇമാമി നിങ്ങൾ തഫ്സീറുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ന്യായമാണ്
ഞങ്ങൾ തഫ്സീർ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ അത് എടുക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് തഹരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് അത് എന്താന്ന് വിടിയിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇതുവരെ വിടിയിട്ടില്ല എത്ര പേര് വിടാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേര് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പിടികിട്ടാത്ത ഒരു ആയത്താണ് സൂറത്ത് തഹരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വേണം ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തഫ്സീർ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹദീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഓ പ്രവാചകര് നന്ദി ഞാൻ എന്റെ വാദം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കള്ളമാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നമ്മുടെ സാബു പാസ് വായിച്ചതായ ആയത്തിനകത്ത് രസകരമായ രീതിയിലാണ് എന്റെ കയ്യിൽ പതിനാറ് കുറാന്റെ പരിഭാഷ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പം എന്റെ 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 ലൈബ്രറിയുടെ വാദത്തിലാണ് ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുക അവിടെ ഒക്കെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ പതിനാറെണ്ണത്തിനകത്ത് ഇല്ലതായ ഒരു പ്രത്യേക പരിഭാഷ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പ്രവേശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹപ്രവേശനം അല്ല അത് അത് മറ്റേ പണിയാ ഇല്ല എങ്കിൽ മകളെ കൂടെ കെട്ടാൻ നമ്മുടെ കൃത്യമായി മകളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിക്കുക മേടിച്ചു ചിലപ്പെടാന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വൈ വയ്യാതെ ഇബിൻ കത്തീറിന്റെ അമാര് പോലെ തഫ്സീർ കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാ എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ തഫ്സീർ എന്തിനാ പരിശോധിക്കുന്നത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്തതായ ഒരു ആയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തഫ്സീറും ഈ ഹദീസിലേക്കൊക്കെ പോകണം മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ആയത്ത് വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്താ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ തഫ്സീറിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അമ്മയെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഫുൾസ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് താഴെ വരുന്ന ആയത്തുകൾ വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഞാൻ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോഴേ രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സുഹൃത്ത് കണ്ടപ്പോഴും ഓടി അദ്ദേഹത്തിന് അത് കേൾക്കാൻ വേല അദ്ദേഹം പറയാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്താ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന് അല്ലയോ പ്രവാചകന് നീ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതിയെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ദിനെ കരുമതിച്ച് അങ്ങനെ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവരും കരുണയുള്ളവരുമാകുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാനിത് പണ്ട് ചേകന്നൂരികളോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇതിനകത്ത് കാര്യം അള്ള പ്രവാചകൻ ഏതാണ്ട് നിഷിദ്ധമാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ തഫ്സീർ അന്വേഷിച്ച് പോകണം തഫ്സീർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ഉമറിന്റെ മകളും പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ഹബ്സയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബ്സ ഇല്ലായിരുന്നു ഹബ്സ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഭാര്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹബ്സയുടെ വേലക്കാരിയുമായിട്ട് പ്രവാചകൻ ലൈകി വേടിച്ചിലേർപ്പെട്ടു ഹബ്സ വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഹബ്സയുടെ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഹബ്സയ്ക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല ഹബ്സ വേഷണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മാര്യത്തിന് ഹറാമാക്കുന്നത് ഞാൻ പച്ചമലയാളത്തിൽ ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അത് മറച്ചു വെച്ചില്ല നീ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ഹബ്സയോട് കേണ് വീണ് അപേക്ഷിച്ചു ഹബ്സ എത്തിയത് ഐശയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സംഘടിച്ചു വിഷയം പാട്ടായി അപ്പോഴാണ് ആയത്ത് വരുന്നു ഓ പ്രവാചകരെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതിയെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താം നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നെ നീ എന്തിനു നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് വെച്ചാല് മാര്യത്തിനെ നീ ഡിങ്കോലാഫി നടത്തിക്കോളാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ തഫ്സീർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ സൂറത്ത് നിസ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ വായിച്ച് ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ആയത്തിനോട് ഒരു തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാര്യമാരിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മക്കളിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പം പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ
ആധുനിക കാലത്തെ സയൻസ് പഠിച്ച മതപണ്ഡിതന്മാർ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ അത് ക്രൂഡത്തിൽ നിന്നാക്കി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തപ്സീറുകാർ ഒരുപാട് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ല വിഷയം ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തഫ്സീറിന്റെ പുറകെ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തഫ്സീറുകാർ ആ ആയത്തിന് വെളുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെലവാകത്തില്ല അമ്മയും മകളെയും ഒരേ സമയത്ത് വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഈ സൂറത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു സാബു പാസ് വായിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്കും അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഖുർആാനിൽ ഇതുണ്ട് ആ ഖുറാനിൽ തഫ്സീർകാർ നടത്തുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും അതുപോലെ ഹദീസിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ആരാണ് കള്ളം പറയുന്ന ആദ്യം പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ പുത്രിമാർ സഹോദരിമാർ പിതൃ സഹോദരിമാർ മാതൃ സഹോദരിമാർ സഹോദര പുത്രിമാർ സഹോദരി പുത്രിമാർ നിങ്ങളെ മുലകുടിപ്പിച്ച പോറ്റമ്മമാർ മുലകുടി മുഖേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാക്കൾ എന്നിവർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിനാ തർസീർ ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രശംസനീയമായൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നാൽ അതിനൊരു തർസീർ എഴുതണം കാരണം അത് വ്യക്തമായ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്ത് പുത്രിമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുവരെ കറക്റ്റാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഇയാളുടെ ഭാര്യയാകുകയും അവർ തമ്മിൽ സെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കരുത് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് അടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ വേൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം ഇത് ഈ പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആ തള്ളയാണ് ആ തള്ളയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാന്റെ ഒരു അവ്യക്തത ഇവിടെ കിടക്കുക ഒന്നുകിൽ ആ വ്യക്തത എന്താ ആ സ്ത്രീയെ മൊഴിയൊല്ലണമെന്നോ ആ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കണമെന്നോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ തഫ്സീറുകാർ ഇതിനെ എങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു തെളിവു തരാം കൂറ്റനാടിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വെച്ച് പോവാ അദ്ദേഹം പറയാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വിവാഹ ബന്ധം മൂലം നിഷിദ്ധമാക്കുന്നവർ താരപ്പറയുന്നവരാകുന്നു ഒന്ന് ഭാര്യമാരുടെ മാതാക്കൾ ഭാര്യ മാതാവിന്റെ മാതാവും ഭാര്യാ പിതാവിന്റെ മാതാവും അപ്രകാരം തന്നെ സംയോഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ പുത്രിമാർ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ ഇവിടെ സംയോഗം നടത്തുക എന്നാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഭർത്താവിൽ ജനിച്ച ആ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നു വളർത്ത് പുത്രിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ടല്ല മറിച്ച് സാധാരണയായി കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ ആദ്യ ഭർത്താവിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് പതിവുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത ഭാര്യയെ ഇവിടെ മുല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമണ്ടറി കെട്ടോണം തഫ്സീർ കെട്ടോണം ഭാര്യയെ സംയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ അവൾ മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൾ ആദ്യ ഭർത്താവിലുള്ള മകളെ അവൾക്ക് ആദ്യ ഭർത്താവിലുള്ള മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഈ അർത്ഥം വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ ഈ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അന്നേരെ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം മരിക്കണം കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യജീവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു രീതി അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഏറെ താമസിക്കാതെ അവരുടെ സമാഗമം നടക്കുന്നു അല്ല അന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് മരിക്കുകയോ ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റേ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്താനുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചു അന്ന് തന്നെ മൊഴിയല്ല എന്ത് വ്യവസ്ഥ ഈ എന്ത് കാരണം വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണമുണ്ട് എന്ത് കാരണം അല്ലെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇവർ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വിഷയം
കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവളോട് ആ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇവളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം അതല്ലി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള മകളെന്നാ അപ്പൊ ആ മകളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള മകൾ ആ മകളുടെ സൗന്ദര്യം ഇയാൾക്ക് അന്നേരം ബോധിച്ചു പോയാൽ ആദ്യ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവളെ എടുക്കാന്ന് വന്ന് വീരു പറയും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല തർസീറല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കുറ്റനാട് പറയുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയാണ് മരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം മരിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവളെ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നിർബന്ധം ഒഴിവാക്കൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വേണം അല്ലെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വേണം രണ്ട് മരണവും അപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കണം ഈ വ്യവസ്ഥയാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എത്ര കണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അബദ്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അബദ്ധങ്ങളെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സ്പഷ്ടമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വചനത്തെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഇവിടെ കള്ളം പറഞ്ഞത് നമ്മളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൊഴി ചെല്ലണമെന്ന് ഇനി നമുക്കിത് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദിനെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് മനുഷ്യരെ പയക്കുകയും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് മറ്റൊക്കെ പോകട്ടെ യുദ്ധം എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒന്ന് സൈനിക വിവാഹം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒരു തീർപ്പുമില്ല മൗലവിമാർ പലതും പറയുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടും വെള്ള പൂശുന്ന കാര്യത്തിൽ മനസ്സിന് യോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് മറ്റേ പെണ്ണിനെ അന്നേരമാണ് കെട്ടിയ ആള് കണ്ടെങ്കിൽ തള്ള അങ്ങ് മൊഴി ചൊല്ലി വെച്ച് കെട്ടിക്കോണം മനസ്സിലായോ ആ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇവര് ഒഴിവാക്കി ഇവര് തമ്മിൽ അപ്പൊ ഒരു കല്യ ഈ ബന്ധമേ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ തഫ്സീറുകളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുറാന്റെ പാടത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്തതാണ് തഫ്സീറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ മതി എന്താണ് അമാനി സോറി പിന്നെ കെ ബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാട് പറയുന്നത് എന്താ കൂറ്റനാടിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൃത്യം തന്നെ പറയാണ് പേജ് നമ്പറിനെ പറഞ്ഞേക്കാം നാനൂറ്റി എഴുപത് ഓളി നമ്പർ ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ പറയാണ് ഇവർ വിവാഹം ചെയ്ത ഭാര്യയെ സംയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സംയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ അവൾ മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും സുഹൃത്തെ അപ്പൊ ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം വിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീയെ സംയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ ഇത് എങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ അന്ന് മരിക്കണം ആ ദിവസം മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊരു മരണം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതും ആയിരത്തിലൊന്നോ പതിനായിരത്തിലൊന്നോ ഒക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാടാണ് അത് അത്ര വിശ്വസനീയമല്ല പക്ഷെ സെക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചവൻ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ഇതിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും ഖുറാന്റെ പാഠഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതാണ് ജാക്കോപ്പാസ് എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 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 ഇവിടെ ചാക്കോപാസ്റ്റർ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നാൻസ് ശുദ്ധ നുണയാ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തഫ്സീർ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കസിനാണ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഈ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ തഫ്സീറിലും അതുപോലെ പിന്നത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഈ അമാനി മൗലവിയും പിന്നെ ഈ കൂറ്റനാടൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പുറമെയൊക്കെ അതായത് ഇവരുടെ മെയിൻ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ എടുക്കുന്ന തഫ്സീറുകളാണ് ഒന്ന് ഇബിൻ കത്തീർ അതുപോലെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ജലാലൈൻ രണ്ട് ജലാലൈൻമാരുടെ തഫ്സീറുകളും ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് അല്ലാണ്ട് നാൻസ് നാൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ തഫ്സീറുകളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ല തഫ്സീറുകളിലും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ തഫ്സീറുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നാൻസ് അത് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കില്ല എന്ന് വിച
പിന്നെന്തോ അറബി എഴുതി the obvious without any additional import being born of your wife who has who have been into uh, in sexual intercourse but if you have you have not yet been into into them you are not at fault manasrayo avarude ullilekku praveshichittillengil you are not at fault if you leave them to the uh, leave them to then marry your their daughters ഇവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആ ആ ഖുറാനിലുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നീ അവരിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവരെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടികളെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ തഫ്സിർ അൽ തഫ്സിർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോർദൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതേ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത എന്റെ അകത്ത് ഞാനും അൽത്ത സീരിയസ് എടുത്ത പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ വായിക്കാതെ ഇനി എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജപ്രത ഇവന് അബ്ബാസ് ആണോ ജലാലയനെ എടുത്തതെന്ന് നോക്കിയത് ജലാലയന്റെ സാധനമാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ വായിക്കാം അൽത്ത സീറിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അകത്ത് ഞാൻ അത് ആരെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഡാൻസ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പോയത് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഞാൻ വായിക്കാം ടു മാരി ദർ ഡോട്ടേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ യു ഡിവോഴ്സ് ദർ മദേഴ്സ് എന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഡി പി ഇടാ അത് ടു മാരി ദർ ഡോട്ടേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ യു ഡിവോഴ്സ് ദർ മദർ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്സൊക്കെ ഞാൻ Uh, wait a minute. If you have not consummated the marriage with their mothers, then it is not sin for you to marry their daughters after you divorce their mothers. That's what I'm saying. 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 ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടില്ല. But if you have not gone into them, what do you think about that? ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഹാവ് കൺസ്യൂമേറ്റഡ് ദ മാരേജ് വിത്ത് ദർ മദേഴ്സ് കൺസ്യൂമേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദർ മദേഴ്സ് ഫ്രം അല്ല അതല്ല ഒരു മിനിറ്റ് രാജകുമാരും പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇബിനബ്ബാസിന്റെയും ജലാലയന്റെയും തഫ്സീറുകളിൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നിനക്ക് നിങ്ങ നീ അവരിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവരുടെ മക്കളെ നിശിതമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നുണ പറയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നോണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്ക് ഇത് എടുത്തു നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ നാൻസ് അവിടെ അവിടെ ഒരു നുണ പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 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 നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കേൾവി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യാജമോ 
നല്ലവോ വല്ലവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ സർവജ്ഞാന പീഠം കയറിയ ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്കലിതങ്ങളോ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്താം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരിക മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ യഥായോഗ്യമല്ല ഇതല്ല ഇതാണ് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോഴും പറയുന്നു ഈ സൂറത്ത് നിസ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഭാര്യയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മകളെയും വേൽക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വത്തിൽ ഒരേ ടൈമിൽ അമ്മയും മകളെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലോ താഴെയോ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറകൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത്താറ് ആയത്തുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എങ്ങും തന്നെ നിങ്ങൾ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മോളെ കെട്ടാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഉപേക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഹദീസുകളിലും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു തഫ്സീറുകാരൻ ആ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമേ മകളെ വെൽക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ആയത്ത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തപ്തീറിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരായത്ത് വായിച്ചാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ആയത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഇപ്പൊ അക്സാബിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ കള്ളവോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി വിവരണോ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സംസാരിച്ചാട്ടെ സാറേ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഞാനതിനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തഫ്സീറുകളുടെ ഒരു അബദ്ധം തഫ്സീറുകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂറ്റനാടിന്റെ വായിച്ചുള്ളൂ ഇനി ഓരോ ഞാൻ പലതും ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഇനി നമ്മുടെ മൗദൂരിയുടെ നോക്കിയാലും മൗദൂരി ഇതിന് കാര്യമായി സ്പർശിക്കാതെ പോവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കൂറ്റനാടാണ് അപ്പൊ കൂറ്റനാട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൊഴി ചൊല്ലണം ഈ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് തഫ്സീറുകൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല അവരോട് സെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോളെ കെട്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഗ്യാപ്പ് ആ വിഷയം മരണം സംഭവിക്കണം മൊഴി കൊല്ലണം ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഖുറാനിലില്ല സപ്പോർട്ടീവായി എവിടെ ഇല്ല വേറെ എവിടെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ സാന്ദർഭികമായി ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്യന്തിക അല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നല്ല പ്രശ്നം ഖുറാൻ കറക്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ വിധി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ല മറിച്ച് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശം ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ വചനം വെച്ചിട്ട് ഈ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ പറ്റും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് അവന്റെ അവകാശം പോലെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ആയത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ അബദ്ധത്തെ ഈ കൂറ്റനാടും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അവരോട് നന്ദി കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നല്ലോ അത്ര അശ്ലീലത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഗുണം പ്രശംസനീയമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എം സി അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആരോ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് എനിക്ക് പാസ് പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു രസകരമായ സംഭവം തോന്നി പാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പിക്കാണ് പാസ് പറഞ്ഞ സെയിം ആശയത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവം തോന്നി ഒന്ന്
മകളെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ദയവായി പറഞ്ഞു തരണം മകളെ കാണാതെയാണോ അപ്പൊ അമ്മയെ വാങ്ങാൻ കഴിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തോ വാങ്ങായത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരിക്കുന്ന പെമ്പിളാരാന്നാ പറയുന്ന മോളില് അപ്പൊ സംരക്ഷണ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഈ മറ്റേ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത അതായ അള്ളാഹു അല്ലേ ഈ മകളെയും കല്യാണം കഴിച്ച എന്റെ അമ്മ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ സുനോഗ്രാഫി കടത്താ കടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മകളെ കെട്ടാവുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്ട് ഇവിടെ വന്ന് വാദിച്ചവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കല്യാണ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് മകളല്ലേ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും അത് മകളല്ലേ മരണം വരി മരണം വരെ ഈ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാനവ ലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്ത വരുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് മകളായിട്ട് കാണാനല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെടുത്ത് സെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസമേലെ ദുഷ്ടന്റെ കൊച്ചുക്കളെ ഇവരും തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം പുറത്താക്കുന്നു ആ വിധത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് ഇബറിന് പറ്റി ചെയ്യും ഇബറിന് വല്ലതും പറയണ്ടോ ഇവർ കേക്കാമോ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹൈവേടെ സൈഡില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ കെട്ടാവുന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുത്തേ ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആധുനിക കാലം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന്റെ അതായത് ഒരു ഭർത്താവിന് കീഴിൽ വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ കൂടെ മകളെയും കൂടെ സമ്മതം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും അവൾ അനുവദിക്കത്തില്ല രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞിടയിലെ വടക്കേ മലബാറിലുണ്ടായി എന്തോന്നറിയാവോ തന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാ വാർത്ത അറിഞ്ഞതായ ഭാര്യ തന്ത്രശാലിയായ ഭാര്യ ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ലേ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് പണ്ട് കാട്ടറുവിയുടെ സംസ്കാരത്തിലല്ലേ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ലോഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന ഒരു ന്യൂസാ രസകരമായ വാർത്തയാണ് ആ ലോഡ്ജിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഇത് അറിയുന്നില്ല ഗൾഫിലൊന്ന് ഭർത്താവാ അവര് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവളെ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷെ എവിടെ ആദ്യത്തെ അവിടെ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ലോഡ്ജിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ ോട് പറഞ്ഞ് ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് നിക്കാ കഴിക്കരുത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇക്കാടെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ആണ് വീട് അപേക്ഷിച്ചു നടന്നില്ല അവൾ അത് പറഞ്ഞ് മതത്തിന്റെ നിയമാണ് മുത്രപുസ്ത പസലുള്ള പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീരിന്റെ ഇടപാടാണെന്നൊക്കെ ഇവൻ വലിയ മതവാ മതവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പെണ്ണിനോട് നടത്തി പക്ഷെ നടത്തില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തറിയാവോ അവള് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നതായ മൂർച്ചേറിയ കത്തി കൊണ്ട് അവന്റെ ലിംഗം മുറിച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു മുറിച്ചു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാതൃഭൂമി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഖുറാൻ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു മാറ്റി കളഞ്ഞ് ഇതാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ പ്രകടനം ഇതാണ് ഇത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആരും തന്നെ ഈ അള്ളാഹയുടെ ആയത്ത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഒരു സമയത്തും അമ്മയെയും മകളെയോ ചെടുത്തി അരിയത്തിയോ മറ്റൊരു ഭാര്യയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാര്യ അംഗീകരിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ ഈ സന്ദർഭത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തിട്ടൂരത്തെ ഇന്ന് പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളുന്നു അവർ ആയുധമെടുക്കുന്നു മൂർച്ചയേറിയ വിജാത്തി എടുക്കുന്നു അവര് മുറിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടി ഞാൻ ഭംഗ്യത്തരാണ് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനേ നമ്മള് ഞാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ചിന്തിക്കുക ഈ സൂറ നാലിന്റെ മൂന്നാം ആയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
ആയത്ത് നാലിന്റെ മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടമകളാക്കിയ ദാസികളെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഈ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കെട്ടാം ഇനി ദാസിമാര് വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയില് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അവിടെ വിവാഹമോചനം എന്നൊരാശയേ വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചതുപോലെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ മകളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായി തീരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാല് രണ്ടു വീതമോ മൂന്ന് വീതമോ നാല് വീതമോ ഒക്കെ കെട്ടാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക പിന്നെ ദാസിമാര് വേറെയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കെട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തന്നെ മകളെ കെട്ടുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് എന്നത് നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭാര്യമാർ കിടക്കുകയാണ് ഇവരാരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ധാരാളം ഒരു പുരുഷനും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും മറ്റു ദാസികാരും അടിമകളും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ മകളെ കെട്ടാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇനി മരിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ തന്നെ ഈ രണ്ടു വീതം കെട്ടാം മൂന്ന് വീതം കെട്ടാം നാല് വീതം കെട്ടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ദാസിമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി വെച്ചിട്ട് ഈ കെട്ടിയ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന മകളെ പോലെയായിരുന്ന ആ കുട്ടിയെ കെട്ടാൻ പറയുന്ന ഒരായത് അത് ഏത് ധാർമികമായി ഏത് തലത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിശ്വസനീയമായ ഒരായത്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമികത മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമികതയൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമായി പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ റജി ബ്രദർ പറയൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പറയാ 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 ഇപ്പൊ ഈ ചാക്കോപാസ് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നടന്ന ആ സംഭവം അതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാര്യയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ഈ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാവ് അത് മനസ്സിലായോ ഇതും കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഭാര്യ ചിലപ്പം അത് കണ്ടിച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുൻപേ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം അതും ഒരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ആളുകൾ ആരാ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാം ഐ ബി ടി നുണ പറയുന്നു എന്നാണ് മിശ്ര അബ്ദുൽ നാസർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദയവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം വരുത്താം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരുത്താം ഞാൻ തിരുത്താം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ തിരുത്താം കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരുത്താം മുറി പറയാം ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരൂ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അല്പം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാസ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ ചീറ്റി പോകും കേട്ടോ നാസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു കള്ളം പറഞ്ഞു കള്ളം പറഞ്ഞു അവസാനം ആര് കള്ളം പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും നാസും കള്ളം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നുണയാണ് നുണയാണെന്നുള്ളതായ ഒരു ഒരു പരത്തലാണെങ്കിൽ അതിന് നില നിൽക്കക്കള്ളി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥമായി വസ്തുതാപരമായിട്ട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ നാസർ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണ ഏതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തിരുത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയരുത് നുണ പറയരുത് കള്ളം പറയരുത് കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് ഇസ്ലാമിൽ കള്ളം പറയാം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കള്ളം പറയാം യുദ്ധരംഗത്ത് കള്ളം പറയാം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കള്ളം പറയാം മാത്രമല്ല ആൾമാറാട്ടം നടത്താം ആൾമാറാട്ടം നടത്താ മുഹമ്മദ് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ച് ജീവിക്ക ഹദീസ് വേണോ അതൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തമോ ആ പരിമിത നിമിത്തമോ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നീ അബ്ദുൽ നാസറിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ടി പറഞ്ഞ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നുട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടായിരുന്നു വന്ന അന്നേരം ആ അവസരം കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം പിന്നെ സൈലന്റ് എനിക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു കാക്കോപ്പാസ് നന്ന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആലോചിച്ചിട്ട് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ പുള്ളി ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ പുള്ളി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അന്തസ്വര ക്ലബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ കേൾക്കാനും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതിപ്പോ മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബിന്റെ പി ജാതി ഒന്നും ഈ ക്ലബിന്റെ സത്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാക്കുകൾ കഴിയുന്നതും മാന്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയും നാണമില്ലാത്ത ഒരാളൊക്കെ കേട്ടിരുത്തി ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ആളെ മുഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഊചി കാര്യം ചോദിച്ചത് മറുപടി പറയില്ല അത് ഇയാളൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണേ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് തെളിയിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി പറയുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കൂടി പോരടിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്നേരം ഓക്കെ ബ്രദറെ നമ്മള് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മള് സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരാണ് നമ്മള് സഹനത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മള് സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് മാത്രം കേട്ടാ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങള് താഴെ ഇരുന്ന ആളുകള് സഹിച്ചതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം സഹിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് വാസ്തവമാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ആരുടെ റൂമിൽ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ തികച്ചും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമായ വ്യക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരാണ് ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ് അവരെ നമ്മൾ സഹിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അതേ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ആള് സംസാരിച്ചാണ് ഗുബോർ ബ്രദർ ഇല്ല കുറി സംസാരിച്ചോ നമ്മുടെ ലീസ ഒരു സംസാരിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ വിഷയം നമ്മള് ടൈറ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അബ്ദുൽ നാസർ പറയുന്നു ഐ ബി ടി നുണ പറയുന്നു അതാണ് ആ വിഷയം വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയത് ആ തുടങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ സൂറത്ത് നിസ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത് അമ്മയും മകളെയും കൂടെ അതേ സമയം ഒരു മുസ്ലിമിന് സമ്മതം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതായ ഒരു ആയത്താണ് നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ആയത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞ അമ്മയും മോളെയും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ വേഴ്ചയിലേർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ആയത്താണ് അള്ളാഹു അവിടെ ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുന്നോ അതൊന്നും ഞാൻ ആരോപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഇവർ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നു കള്ളം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ കള്ളം ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് കള്ളം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒന്നടങ്ങ് ചോദിച്ചു ആ കള്ളം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിലേക്കായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ ലോകവാസി ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ജനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഇവരുടെ കളി നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ ആയത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പിന്നെ സാജു പാസ്റ്റെ കൊണ്ട് അത് വായിപ്പിച്ചു വായിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഭാര്യമാര് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മകളെയും കൂടെ പ്രവേശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പ്രവേശനം എന്താന്നുള്ളവരും അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു എങ്കിലും ആ പിന്നെ ആ വിഷയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു അതിൽ ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതിനാ തിരുന്നതായ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അമ്മയും മകളെ ഒരേ സമയത്ത് സംബന്ധം കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് തത്വരില്ല തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായ വ്യക്തമായ മനസ്സിലായെന്നുള
ആ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവരെ മൊഴി ചൊല്ലി വിട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിൽ നാല് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നാല് മക്കളുടെ രണ്ടു മക്കൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം രണ്ട് മക്കൾ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം അതിൽ മോചിതയായ ആ നിക്കായിലും ഒരു നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിക്ക ചൊല്ലിയ സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പറഞ്ഞയക്കും രണ്ടെണ്ണം ഈ സ്ത്രീയുടെ കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ഓരോന്നിനെയൊക്കെ നിർത്തി എന്നൊക്കെ വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ജീവിച്ചാലേ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗൾഫ് നാടുകളെല്ലാം ഒരമ്മയുടെ മക്കൾ പല അനേക വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആദ്യ ഭർത്താവ് പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കണ്ടെന്ന് പോലും വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ അറിയാതെ തന്റെ സഹോദരിയെ നിക്ക ചെയ്താൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫത്തുൽ മൂയിൻ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടടിച്ച് തലയടി തല ചുറ്റി പോയി ഇത് എങ്ങനെയാ സ്വന്തം സഹോദരി ഒരു പുരുഷൻ അറിയത്തില്ലേ അതുപോലെ മുലകുടി സഹോദരിമാരെ നിക്ക ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുലകുടി സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ചെറുപ്പത്തില് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഒരു പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തെ അവളെ നിക്ക ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും തലാക്ക് ചൊല്ലിയാല് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിട്ട് അവള് പോണം അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോണം അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് നിക്ക ചെയ്ത് അവള് പോയി കളയണം അവള് പോയേ പറ്റൂ തലാക്കായി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ നിവൃത്തി ഇല്ല നിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ പടി ആചരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നാട്ടുകാരോട് ചേർന്ന് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോഴേ ഇവ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു പുരുഷൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തു നീ പൊയ്ക്കോ നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട അപ്പൊ പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം വേണമെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് നിർത്താം അപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു അവൾ തലാക്ക് അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴേ അവളെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവളെ അവിടെ പ്രസവം വരെ നിർത്തി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടിട്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ കുഞ്ഞ് അവന്റെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുക്കാൻ അവർ വാടകയ്ക്ക് ആളെ വെക്കും വാടക അമ്മമാർ വരും പാല് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനത് മുലകുടി അമ്മയാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് മുലകുടി കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തില് ഇങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് അതെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്നവരെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിക്ക ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചില പല സമയത്തും ഈ നിക്ക എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയും ആ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോൾക്കും പാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ചെക്കനും മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഹദീസുകളിലും ഫത്തുൽ മൊയിനിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ഇതെന്ന് പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നും ഈ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നഗരങ്ങളിലൊന്നും ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ വില്ലേജുകളിലേക്കും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് പിന്നെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ചീത്ത കേട്ട ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യം സ്ത്രീകളെ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏതോ സ്ത്രീകളെ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നേരെയാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ വളഞ്ഞ പട്ടിയുടെ വാല് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അതൊരിക്കലും നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയുന
അവളെ നേരെയാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അവളെ നിങ്ങൾ ഒടിക്കും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാണ് സഹി മുസ്ലിം ബുക്ക് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ പോയാൽ ബുക്ക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഹദീസ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനും സെവൻറ്റി നയനും ഈ രണ്ട് ഹദീസുകളിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവളെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഒടിക്കും ഒടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലുകൊണ്ട് ഒടിക്കുമെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവളെ തലാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ തലാക്ക് ചെയ്താലേ ഒരു സ്ത്രീ നന്നാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഒരു സ്ത്രീ തലാക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊണ്ട് വേറൊരു പണിയും കൂടി ചെയ്യിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു കോപത്തിനോ ഒരു ദേഷ്യത്തിനോ തലാക്ക് 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 എന്ന് മൂന്ന് തവണ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇറങ്ങി പോണം അപ്പനോ അമ്മയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല വല്ല സഹോദരന്മാരും സ്നേഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകും ഈ സ്ത്രീ മക്കളെയും വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവള് പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വലയിട്ട് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറയും എന്നെ ഒന്ന് നിക്കാ ചെയ്യൂ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് നിക്കാ ചെയ്യൂ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗവും ഇല്ല അപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാര്യമാരുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവളെ നിക്കാ ചെയ്യാം അവനും വിചാരിക്കും ഒന്നും കൂടി പോരട്ടെ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പത്തെ കഥയല്ല ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള അനേക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രിയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അവളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വീട്ടില് അവൾക്ക് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിനോട് ഏതോ കാര്യത്തിന് വഴക്കിട്ടു ദേഷ്യത്തിൽപ്പെട്ടു അടിച്ചു പിടിച്ചു അവൻ തലാക്ക് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞ് അവളെ ഇറക്കി വിട്ടു പക്ഷെ അവളുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അടുത്താണ് അവളുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മുൻവൃത്തിയുള്ളു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുല്ലാക്കേന്റെ അടുത്തോ ഒരു മുസല്യാരിന്റെ അടുത്തോ ഇമാമിന്റെ അടുത്തോ പോയിട്ട് അയാളെ നിക്കാ ചെയ്യുക അയാളെ നിക്കാ ചെയ്ത് അവളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് അവൻ അവളെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അവൾ ഫ്രീ ആയി അവൾക്കിനി ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവൻ വേണമെങ്കിൽ അവളെ നിക്കാ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവൾക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ ഒടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൾ എന്തെങ്കിലും അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ല അവളെ നേരെയാക്കാൻ പോയാൽ നിനക്ക് അവളെ മൊഴി ചൊല്ലേണ്ടി വരും തല്ലാക്കി ചൊല്ലേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇതൊക്കെ സംഭവ്യമാണോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തിൻ്റെ കരുണ അല്ലാതെ എന്തു പറയാനാ പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അല്ല ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഹദീസും ഒക്കെ ഖുറാനും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മള് റെഫറൻസ് വെച്ച് വളരെ വിശാലമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ നാൻസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും പച്ചക്കള്ളം 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 ഈ ഒരു പച്ചക്കള്ളം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഗീവൽസൺ തിയറി പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എടാ വിദ്യ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതിങ്ങനെ പച്ചക്കള്ളം പച്ചക്കള്ളം എന്നൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ജനം വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന സംഗതി ഇല്ലയോ പച്ച മലയാളത്തിൽ വളരെ ഏത് മനുഷ്യനും മലയാളം അറിയാവുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ എഴുതി വളരെ ലളിതമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തഫ്സീർ അത് പിന്നെ പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആര് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഏ പച്ചക്കള്ളം പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തഫ്സീർ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ തഫ്സീർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഹദീസ് വളരെ പിന്നെ വളരെ പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടു മൂന്ന് ഇത് വായിച്ചു എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓടേണ്ട ഗതികേടാണ്
ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ധനവും പിടിപാടും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിട്ടും ഈ മതത്തിൻ്റെ ഈ ഈ എന്താണ് ദുഷിച്ച നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് ഇത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കും ഇപ്പോഴും ഇതേ തരത്തിലുള്ള കാട നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഇത് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം രഹസ്യമായിട്ട് നടന്നതല്ലേ ഇത് പരസ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ മീഡിയക്ക് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഇത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ ഏ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ കാട നിയമം ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവർ ഈ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ സ്വന്തം ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തിരിയുന്ന നായക്കളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണല്ലോ ഇവർ ഈ കെട്ടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊരാൾ നിന്നിച്ച് ബാക്കി പിന്നെയും കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ വാക്യം പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവരിപ്പം നായക്കളെ പോലെ ആവൂല അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഹലോ നമ്മുടെ ലീസ ഒരു കേട്ടോ കേട്ടിട്ട് മറുപടി കൊണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നിട്ട് കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എക്സാക്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് ഒരു ഭാര്യനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ആളെ എടുത്തു പോയി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണേ നമ്മള് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഖുറാൻ രണ്ട് പശു എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മതനിയമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും താഴെ ഒരു സഹോദരൻ വിജിത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ വിജിത് വയനാട് ലീ സിസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് സഹോദര നിങ്ങൾ ഖുറാൻ എടുത്ത് രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വരെ വായിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിയമങ്ങളാണ് മത നിയമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊരു സിനിമ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ിടിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം ആ സിനിമയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് അതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വേറെ ശ്രീനിവാസൻ ആ സ്ത്രീയെ നിക്കാ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അയാൾ മൊഴി ചൊല്ലത്തില്ല മൊഴി ചൊല്ലി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഇയാൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൊഴി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കുഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യയാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് പക്ഷെ ഇവര് ഇവരുടെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ എത്ര ലോകം എത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും ഈ ഈ കിത്താബ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളടത്തോളം കാലം ഇവരുടെ സ്വഭാവം മാറത്തില്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടുത്തെ തലസ്ഥാനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടെ കുടിയേറിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തലാക്കും നിക്ക ഹലാൽ ഹലാൽ നിക്ക എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഹലാൽ നിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ തലാക്ക് ചൊല്ലി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹലാൽ നിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക ഹലാല എന്ന് പറയും ഈ ഹലാല നിക്ക ഇൻ ലണ്ടൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഹലാൽ നിക്ക ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിരയായിട്ട് ഉസ്താക്കന്മാർ റെഡിയാണ് ഉസ്താക്കന്മാർ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ
പക്ഷെ മതം അനുവദിക്കില്ല അവൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന് അതിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറെ എണ്ണം പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പാകിസ്ഥാനികളും ഇന്ത്യയെന്നും കുറെ പേര് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് റെഡി ആയിട്ട് അവരെന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ നിക്ക ചെയ്യും നിക്ക ഹലാല് ഹലാല് ചെയ്ത് ആ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവന് തൃപ്തിയാകുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അതിന് അതിന് പണം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഈ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിക്ക അവൻ പറയുന്ന കാശ് അതനുസരിച്ച് അവൻ നിക്ക ചെയ്യും അവളെ ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് അവളെ തലാക്ക് ചൊല്ലും ആ തലാക്ക് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആദ്യ ഭർത്താവിന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവളെ ഒടിച്ച് ശരിയാക്കും ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അപ്പോ വിജിത്ത് ഈ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കിതാബൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം വിജിത്ത് വയനാടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ താങ്ക് യു ജോസഫ് സാർ ഐ ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കമന്റ് താങ്ക് യു ആ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ചർച്ച നമ്മളെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ നിക്കാഹ് ഹലാലെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അമ്മയും മകളെയും കൂടെ സംബന്ധം കഴിക്കാവുന്നത് ആ ആയത്ത് നമ്മൾ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ കണ്ടു ഏർ പിന്നെ ബഹുഭാര്യമാരെ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ നാലെണ്ണത്തിന് അവരെ കെട്ടാവുന്നുള്ളതായ ആയത്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു നിലവിൽ സ്ത്രീകളെയാണ് നിർബന്ധിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വിധേയപ്പെടും എന്നാൽ ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ സംബന്ധം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഏത് ദൈവത്തിന് പറയാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഏ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അളവ് ഇറങ്ങി അളവ് ഇറങ്ങി നായത്ത തുറന്ന് തലാക്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ കെട്ട മനസ്സിലായോ ഇനി പോട്ടെ അള്ളാഹു അബദ്ധം പറ്റി എടി ആധുനിക കാല പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപണ്ഡിത മതത്തിന് പുറത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ആധുനിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആധുനിക കാല ഈ നിയമജ്ഞന്മാര് പോലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൊച്ചിനെ കെട്ടാവുന്നു മനസ്സിലായോ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് എന്തൊരു പൈശാചികത്വമാണ് ഏർ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ബാധകമായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം നിയമസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിനകത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം ആലിയാർ എന്ന് പറയുന്നതായ അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടാ കൃതി അത് നമ്മുടെ കോടതിക്ക് ബാധകമായതാണ് കാരണം ശരിയത്ത് നിയമം അനുസരിച്ചാണല്ലോ ശരിയത്തെ ആണല്ലോ അവര് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ കേട്ടോണം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവരും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരുമായിരിക്കണം ഏർ സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവരും പ്രായപൂർത്തി ആ പിന്നെ എത്തിയവരുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാൽ സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെയും പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മുഖേന നടത്തുന്ന വിവാഹം സാധുവായിരിക്കും കണ്ടോ എന്തൊരു ക്രൂരതയാ പിഞ്ച് ശിശുക്കളെ പിടിച്ച് ഏർ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാട്ടറവികള് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് വന്ന് ഈ കൊച്ചു പെൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞു മറഞ്ഞുമൊക്കെ മലബാറും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൊച്ചിനെ കെട്ടാവുന്ന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ പ്രായം പറയുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാകാം എൺപതാകാം തൈക്കിടവനാകാം അവന് ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ കെട്ടാമെന്ന് എം എം മലയാർ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിതയില് എങ്ങനെ ഇത് പൊരുത്തപ്പെടും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം താഴെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രായപൂർത്തി എന്നാൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിം നിയമപ്രകാരം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൈവരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുമായി വിവാഹ കരാറിൽ നിക്കാ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇനി കേട്ടോ എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷകർത്ത ആ ഒരു വിവാഹ കരാർ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുക്കനെയും പിടിച്ചിരിക്കുക പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൊച്ചിനെ കേട്ട ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ
ആ കൂട്ടനാടിന്റെ തഫ്സീർ വായിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടി ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടി എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു പൈശാചികത എങ്ങനെ ഈ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇവർ ജീവിക്കും എങ്ങനെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓ എന്തൊരു ക്രൂരത ഇതാണ് മുസ്ലിം കാഴ്ചപ്പാട് മുസ്ലിം മത നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുത ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അൽപ്പാ സ്ഥലത്തുണ്ടോ സ്ഥലത്തുണ്ടോ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ താങ്കളെ പറയൂ 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 ആ അതായത് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടതെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി ഒരിക്കല് ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുകാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വാചാലനായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് കേട്ടത് താങ്കൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഇബ്രാഹിഖാന്റെ മോട കാര്യമാണോ ഇബ്രാഹിഖാന്റെ മോട കാര്യമാണോ അനിൽ പാസ്റ്റർ സോറിയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞില്ല സാരമില്ല അദ്ദേഹം ബാലശ്ശേരി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദന അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പേർ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കണം അതിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ഇബ്രാഹിമുക്കായുടെ മോള് കല്യാണ പ്രായം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ എന്റെ ഭാര്യയോട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് സഹായിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് നോക്കൂ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ എത്രയോ മാർഗമുണ്ട് ഏഹ് മഹല് വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമക്കാരുടെ ഒരു മകൾ നിൽക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തി സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരു പിരിവ് നടത്തി ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം അനുയോജ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം എന്നല്ലേ ന്യായമായി മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ പറയുക അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അക്കാഷ മകളെ കൂടി കെട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബഹുമാരിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഈ കേരളക്കരയിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇത്ര നാഗരികമായ അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആ അധ്വാ അത്വ ആധുനിക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യ നോക്കൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് ലോകം എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്നും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഇവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക നോക്കൂ എത്ര ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നും അവർ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ എല്ലാ പാവ വഴികളും സന്തോഷിച്ച് ആ ചേറ്റ് ചേറ്റിൽ കിടന്ന് ആറാടുവാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നാം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി അനേകം സാധുക്കളായ ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളിലുള്ള ഈ കാവട്ടിയും അസത്യവും മനസ്സിലാക്കാത്ത അനേകർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ നൂറ് ശതമാനം കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആ ബ്രദറെ അതിനകത്ത് ഒരു രസം ഏതായാലും ഇബ്രാഹിക്കാരുടെ ഇബ്രാഹിം കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ആ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രസത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഈ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയുടെ ഭാര്യയുടെ സമ്മതം വാങ്ങാനായിട്ട് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഒന്ന് കെഞ്ചി പക്ഷെ നടന്നില്ല നടക്കാതെ വന്നിട്ട് വേറൊരു അറ്റ കൈ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുമ്പോൾ ഡീ സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തുണ്ട് ആ മുത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ആരാന്നറിയാവോ അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മുത്ത് ഈ മുത്തിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ഭർത്താ ഭാര്യമാരുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കും അവിടെ പ്രവേശിക്കേണ്ട പ്രവേശിക്കുന്നു നിനക്കതിന് ആഗ്രഹമില്ലേ നമുക്കവിടെ പ്രവേശിക്കണം ഉടനെ പെണ്ണുപോലെ പറയുക എന്റെ ഭൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ചെലവൂല ചെലവാകൂല മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംഗതി അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാ അതായത് സ്വർഗത്തിലെ മുത്തിനകത്ത് നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്ക നീ ഇബ്രാഹിംകാരുടെ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് സമ്മതം
നമ്മുടെ തിരൂരിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പോയവന്റെ ജനനേന്ദ്രം പിടിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റിയതായ സ്ത്രീ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്നും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ തിട്ടൂരവും മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പ്രാകൃത പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും ജലവാദത്തിന്റെ വിവേകമതികളും വിദ്യാസമ്പന്നരും ആധുനിക സംസ്കൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമായ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പാകെ ഇത് ചെലവാകുകയില്ല ഓക്കെ അൽപാസ് സംസാരിച്ചാട്ടെ ആ ഞാന് ഈ ബാലുശ്ശേരിയായിട്ട് ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഈ പ്രമുഖമായ ആ പ്രസംഗം ഒത്തിരി വൈറലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ബി ജി എം ഉണ്ട് ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര പാത്തോസ് ഇട്ട് പിള്ളേർ അതിങ്ങനെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിലിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോഴിക്കോട് മുജാഹി സെന്ററിൽ ഒരു ഇബ്രാഹിക്ക ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിക്കയുടെ മോളെ ഇബ്രാഹിക്ക പറയും നിങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ എവിടെയും ആ പിള്ളേരുണ്ടോ പലതവണ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ ഇബ്രാഹിക്ക ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ മോളെ എന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹം വളരെ ആവേശഭരിതനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യമാർ അതിന് സമ്മതി ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി മുത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തുമണിയുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ മുത്തിനകത്തൊന്നും പോ പോകണ്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അത്രയും ഗൗരവം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ആ മുത്തിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലെ മര്യാദക്കുള്ള ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഇസ്ലാമിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആയിഷയ്ക്കെതിരെ പോലും വിമർശനം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എതിർക്കാറുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ബോൾഡായ കുറെ സ്ത്രീകൾ വേണ്ടി അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മറ്റേ ജെയിനിന്റെ പുത്രി തന്നെയാണ് അവർ വളരെ വളരെ കർശനമായിട്ട് എതിർത്തു അവിടെ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പത്തറുപത് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു കാരണവരായി വരുന്നത് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം അവൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴേ ഭീതിയും വെറുപ്പും അങ്ങനെ ഭയാനകതയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തോന്നിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആകെ എന്നെ ബി ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇളിഭ്യനായ ഒരു രംഗമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കാതെ പോയൊരു സന്ദർഭമാണ് ബാക്കി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകും വിശേഷ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ബോൾഡായ കുറെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ചെറിയൊരളവിൽ ഹർച്ചയിലും കാണുന്നുണ്ട് ഹർച്ച വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ മറ്റേ ചാക്കോ ഓ മറ്റേ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ റൂമിൽ സംസാരിച്ച പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ മാര്യത്ത് വിഷയത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് മാര്യത്തിനെ എതിർക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ മൂമർ മുഹമ്മദിന് അനുകൂലമായിരുന്നു ഉമർ വന്നിട്ട് കർഷയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പൊതു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മുസ്ലിം അന്നത്തെ കാലത്തെ അറാബ് പുരുഷ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ഈ അത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വലിയ ദൗർബല്യമാണ് അത് സ്വന്തം മകളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുത്തെങ്കിൽ തനിക്കും ഇതുപോലുള്ള ജീവിതം നടക്കൂ എന്ന് ഉമറിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്നാ വന്ന് ഉമർ പറയുന്നത് അതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഗിബർ തെളി നസ്രീൻ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉമറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ആശയം അള്ളാഹുവിന് കിട്ടുന്നതും അള്ളാഹു ആയത്തായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അവിടെ ചെറുക്കാൻ കുറെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ പുരുഷന്മാരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അതിന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ മക്കൾ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഈ അബൂബക്കറിന് പോലും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മൂന്നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ ആ നാല് വയസ്സ് കുറവുള്ള ഒരു അമ്മായിയപ്പൻ അതും കൊച്ചിന്റെ പ്രായം ഉറക്കുക എത്ര അകലത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് വയസ്സ് കുറവുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് സുഹൃത്താണ് അബൂബക്കർ ഇത് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനാണെന്നും ഫ്രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത വിധം ആധുനികനായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത അധമമായ ചില ബോധമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പച്ചക്കള്ളം വേറിട്ടം പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാം അത് മിസ്സുവാന്ന് തോന്നുന്നു ഫഹദാണോ മിസ്സുവാണോ ഇതേ കഷ്ടം ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാൻ മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറയാൻ പറയാം എന്തോ ഒരു കഷ്ടമായത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡറേറ്റർ കയറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ
കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇവരിനി എവിടെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ മറന്നു പോയാലും നിങ്ങളാലും ചോദിക്കണം എത്തിയില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മുലകുടി ഹദ്ദീസിൻ്റെ പറയുന്ന നിയമം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൂണോ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ പോയിക്കോട്ടെ അത് ഇനി എന്തോ ഇല്ല ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സഹോദരിമാരാക്കണമല്ലോ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് ഇസ്ലാമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെ എന്താണ് ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് ഈസ ഇപ്പം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഒത്തിരി സഹോദരിമാരെ വേണം സാഹോദര്യം നമുക്കിവിടെ സാഹോദര്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അടങ്ങൊന്നുമില്ല അതൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സഹോദരിമാരായിട്ട് കാണുന്നതും സഹോദരനായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ പെട്ടവരെ അല്ലാത്ത അതിന് പുറത്തുള്ള രക്തബന്ധത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ സഹോദരിയായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടും കാണാൻ ഓൾറെഡി വചനമുണ്ട് അത് ഇനി ആ വചനം ദിമത്യോസിൽ ഇല്ലെന്ന് കൂട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യരാക്കി കാണുന്നത് അതിനെടുക്കാം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സൗകര്യങ്ങൾ എടുക്കാം അവരിങ്ങനെ വല്ലോണോ കാണുന്നേ അല്ലെ നിരീശ്വരന്മാരെ എടുക്കാം അവർക്ക് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരാരും ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ പാലുകൂടി നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കൂടണം എങ്കിൽ സാഹോദര്യം ദൃഢപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ ബ്രസ് വീഡിങ് കൊണ്ട് തന്റെ നിബന്ധന ഉറപ്പാക്കിയ ഒരു മഹാത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ നമുക്കറിയണേ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാഹോദര്യത്തിനുള്ള പോംവഴി എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യ ആകുമോ ഇവര് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആധുനിക കാലത്ത് ഇതൊന്നും സ്ത്രീകളും സമ്മതിക്കുകയില്ല പരിഷ്കൃതാശരായ അവരെ പുരുഷന്മാരും സമ്മതിക്കുകയില്ല ഒരുത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കുകയില്ല അവർക്കറിയാം ഇത് തികഞ്ഞ അശ്ലീലമാണ് അനാവശ്യമാണ് അത് നബിക്കും അറിയാം മറ്റാരെക്കാളും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ചിരി ചിരിച്ചോണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ വന്നവരോട് സംഗതിയൊക്കെ എനിക്കും അറിയാൻ പോയി മര്യാദയ്ക്ക് മുള കൊടുക്കാൻ പറയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് മറ്റേ വിഷയത്തിൽ സഹളാ വിഷയത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പച്ചക്കള്ളമാണ് നുണ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം അവകർഷതാബോധമാണ് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കിടക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ വിഷമം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കഷ്ടം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകും ക്രൈസ്തവരൊക്കെ റൂമിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല തിരുനബി അനുഗ്രഹം ലോകാനുഗ്രഹി മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ഭൂമി കണ്ട ഏറ്റവും മഹാൻ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് മൈക്കിൾ അച്ചാട്ട് പറഞ്ഞു ജേക്കബ് എബ്രാഹിം ഞാൻ മറ്റേ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആകുന്ന നോക്കി ഇതുവഴി ഒന്നും പക്ഷെ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല ഇതുവഴി ഒന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പറ അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പറ ഈ വാദങ്ങൾ അവരെ പിന്നോട്ടടിച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ റൂമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പോലും ഞങ്ങൾ നുണ പറയുന്നു എന്നാണ് എന്ത് നുണയാണ് അവ പറഞ്ഞത് തിരുത്താനായിട്ടെങ്കിലും പറ ഏതാ ഈ നുണ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ തെറി പറയാനോ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും അവകാശമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് എല്ലാ സമയം കൊടുത്തു അവസരം കൊടുത്തു അവരിഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു റൂമിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി പോകണമെന്ന് പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അത് ഇവിടെ വന്ന് ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിവാക്കി ആരെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ മോശം പറയുന്നില്ല പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം വാ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്വാൻ വന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ചാക്കോ പാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിക്ക് വരുമെന്ന് പറയാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചാക്കോ പാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് ചാക്കോ പാഷ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അതിനെ മറുപടി പറഞ്ഞ പറയാം നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ ബാലിശമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നവരോട് എന്താ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലാണ് അത് നൂറി പോകാൻ ഇനി കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളിത് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിർത്തിപ്പോയി നിങ്ങൾ പര നിർത്തിപ്പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പുറകെ വരുന്നത് അതിന് മര്യാദ അല്ലേ എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കാലം കരുതി വെച്ച ചില ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ
കരഞ്ഞു തീർത്തതാരാ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഈ താഴെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന ആളാ പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം എന്റെ പോണ്ടെ അത് വിട്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട മേളി ഒന്ന് പറയണം താഴെ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആണ്ട കഴുത കാമം കരഞ്ഞു കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കമന്റ് നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര പേര് മേളിലേക്ക് ചെല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മേളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മേളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ കരയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ തെറി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കരയ മേളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ കരയുന്ന വാ അത്രത്തോളം എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കയറി വാ പക്ഷെ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അമ്പത് വായിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഭയങ്കര വിഷമാണ് അപ്പം പുള്ളി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ വിഷമോ എന്തോ വിഷമോ ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളി കരയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കരച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ആ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അമ്പത് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷമം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ച ഷാഫി ഓക്കെ 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 നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതാണോ എന്താ ആരാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചാണ്ട് ട്രൂത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടോ ഓക്കെ വന്നോ പറയൂ പുള്ളി വരട്ടെ അതിന് വരെ അനു പുള്ളി വരുന്നിടം വരെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അബ്ദുൽ നാസറിനെ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതനെ കുറിച്ചാണ് പ്രായമുള്ള സ്നേഹിതനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന നരകത്തിൽ പോയി അവിടെ കിടന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആയിത്തീർന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഈ അന്ത അന്തത നിറഞ്ഞ ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹവും അവരെ പോലെ തന്നെ ആയതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാര്യം ഈ കന്ന് ചെന്നാൽ കന്നും കൂട്ടത്തിലേ ചേരു എന്നൊരു പഴഞ്ചനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയത് പോയി അത് അവരെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാര്യം അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കലും അവരുടെ രീതികളും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പച്ച കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റഫറൻസ് വെച്ച് പിന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയും പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറയാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ അതേ ശൈലി പിന്തുടരാനേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ആണത്തമുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ള ആള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം അറിയാതെയൊന്നും ഇരിക്കുമല്ലോ ഒരു എപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനു പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ പോലെ ആയതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകാനേ വഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനിയെങ്കിലും അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളോ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കള്ളം എന്താണെന്ന് പച്ച കള്ളം എന്താണെന്നൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ പറയാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം ഒന്നൊന്ന് പറയൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ ഭായിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഈ സംവാദ ഏറ്റവും പരുക്ക് പറ്റിച്ച ആളുകളിൽ ക്ഷേത്രമേൽപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത് അക്ബറെ തന്നെയാണ് അത് അക്ബർ തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകളിൽ സംവാദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ക്ഷീണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തന്നെയല്ല സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ അക്ബർക്ക് ശരിക്കും എതിരുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് പോകരുതായിരുന്നു പറഞ്ഞു എത്ര വീഡിയോ ഉണ്ട് എത്ര വീഡിയോ ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇറങ്ങേണ്ട നമുക്കെതിരെയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വലിയ ഐക്യമുള്ള സംഘടനയൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ എതിരെ എത്രയോ വീഡിയോ ക്രൈസ്തവർ തന്നെ പുറത്തിറക്കണ്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജാക്കോ പാർഷിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞതാ കൊടുത്തോട്ടോ ആവശ്യം എന
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായി പക്ഷെ അക്ബർ ഇതിനിറങ്ങി കോളവാക്കി എന്ന് ഏതാണ്ട് കൃത്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നിപ്പോൾ അക്ബറെയും അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെയും ആ ശേഷ തലഫികളെയും കൃത്യം നന്നായിട്ട് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സുന്നി ഗ്രൂപ്പുകൾ ചിന്തകന്മാർ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരതുകൊണ്ടാണ് പ്രബല വിഭാഗം സുന്നികളായിട്ടും അവർ നമ്മുടെ വിമർശനങ്ങളോട് എതിരി പറയാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാരണം ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് അവർക്ക് പിടിയിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ പരിക്ക് പറ്റിയവരിൽ നന്നായി ശതമേറ്റ രണ്ട് ഇതര സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എം സി അബ്ദുൾ നാസറും ഇതിൽ ഈ സൈദിബിനു ജോർജൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്തെന്താ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങിയില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്ലാമാണ് നമ്മളാരും സൈദിബിനു ജോർജിനെതിരെ ഒരു മുറി ഇടുന്നു അദ്ദേഹം പണ്ട് ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയെന്ന് തോന്നി ഇസ്ലാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കട്ടെ എവിടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എതിരെ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് സൈദ് ബിനു ജോർജ് കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയും മുഹമ്മദ് ഈസിക്കെതിരെ ഒരു കാര്യം പറയും ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പോയിട്ട് എന്തിനെ വൈവിള് വിമർശിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുക അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സൈദ് ബിനു ജോർജ് പറയുന്നൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അതായിരുന്നു ശരി അപ്പം ഇത് അവർ ചെയ്തില്ല ചെയ്യാതെ വന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളല്ല ക്രൈസ്തവികതയ്ക്കകത്ത് എന്തോ അപകടമുണ്ട് എന്നല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതി പ്രചാരണം നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തൃത്വത്തെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചു അത് കുറെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് ഒത്തിരി ഓട്ടം കിട്ടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഞങ്ങൾ പെരുമാറി ഇല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഇന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹംസ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തരികയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹംസ പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ നിലപാട് പറയാതി ആ ചോദ്യം കേട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോട്ട കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എവിടാണ് തിരുത്ത ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിലപാട് വേട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന മുസ്ലിം സൗരന്മാർക്ക് ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോജിക്കലാന്ന് തോന്നി പിന്നെ ചർച്ച നീണ്ടുപോയില്ല രണ്ടാമതും ചർച്ച വെച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇന്നും ആശയമില്ല സീ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവരാരെങ്കിലും ബൈബിളിനെ പറ്റി വാക്കി എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിലപാട് പറയണം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് കിത്താവിൽ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു അതേസമയം ഇത് മാറ്റിയതാ തിരുത്തിയതാന്ന് പറയുന്നു അസ്ലീലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം നിലപാട് പറഞ്ഞു വരണം അത് ഇന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെക്കൂടും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കോടതി വാദിക്കുക ഇത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഈസ പിന്നെ എന്നോട് അധികം സംസാരിച്ചില്ല നിലിന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയോ സൈദ് ബിനു ജോർജോ അതല്ലെങ്കിൽ എം സി അബ്ദുൾ നാസറോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക ആ ഈ ലൗജികാത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതായത് ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ വെള്ള പൂശുകയും ബൈബിളിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ മാനസിക വിശയിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പോകാനിടയില്ല കാരണം കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത് ഏതാണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കും പിടികിട്ടി ഞാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ല പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കിത്താബാണ് ഖുറാൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതായത് ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ ബൈബിളിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല ഖുറാൻ്റെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ആശയം പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാകണം ഈസയ്ക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലായത് അതുവരെ ഈസ കണ്ടെത്തിയത് എന്തൊക്കെയോ ആദർശ ധീരനായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ധരിച്ചു കാരണം ശരിക്കും പഠിച്ചില്ല അത് നമ്മളൊക്കെ കൂടി ക്ലാസ് എടുത്ത് ഈ സയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കി തക്കയാടി കൃത്യസമയത്ത് കൊടുത്തോടുകൂടി ഈശ കളം വിട്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഈസയ്ക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ വീതി ഇടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഹാരിഷ് മദനി ഈസ എല്ലാം ചേർന്ന് എനിക്കും നമ്മുടെ സിജോയ്ക്കൊക്കെ എതിരെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തി അന്നുണ്ടായ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അന്ന് തന്ന
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു വെട്ട ഉറപ്പ് എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയാ മനുഷ്യന്റെ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചു അതായത് ഈ മോഹങ്ങളോട് ഒത്തിരി മോഹങ്ങളോടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാല് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ ഇരുപത്തിനാലും ഒക്കെ കേട്ട് ഒരുത്തം പോവാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്കെ കേട്ട് ഒരുത്തം പോവാണ് വലങ്ക ഉടമപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ വലങ്ക ഉടമപ്പെടുത്താം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പോവാം പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നോടെ അങ്ങനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇജ്ജ് എങ്ങനെ വലങ്ക ഒന്ന് ഉടമപ്പെടുത്താൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിർത്തും കേൾക്കുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും രാഘോഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അല്പം അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഒരു വെട്ട പിന്നെ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യവും നടക്കണില്ല ഇനി അതല്ല ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞാനിത് വിട്ടു പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലക്കിട്ടൊരു വെട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെട്ടില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വെട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നേരിടുന്ന വലിയൊരു വിപത്താണ് ഈ വെട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അത് വെട്ടാതെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വെട്ടുമതമായിട്ട് ഇത് ആകെപ്പാടെ മാറി ഒന്നീ പൊന്നാനി പോയൊരു വെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ വീട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വക വേറൊരു വെട്ട് ഇനി ഇതും കളഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ മതം കയറി വന്നിട്ട് തല മുഖത്ത് ഒരു വെട്ട തീർന്നു എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാനാ രാഘോപാഷെ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ അത് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി ഈ കളവഴിഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ സെയ്ദ് ബിൻ ജോർജും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ തന്നെ അവര് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് അവരുടെയൊക്കെ ഭാഷ പിന്നെ വോയിസുകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് എന്തിനാണ് ഈ അപ്പോളിസ്റ്റുകളുടെ ഉടുമ്പിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോട് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്ന അവർക്ക് കുറെ മേൽക്കൈ നേടി കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാന്ന് അവർ വളരെ ദയനീയമായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയ മറ്റിലാണ് അവർ അവരാരും കളത്തിലില്ല എവിടെ ഏത് റൂമിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാറ് കൊടുത്തോട്ട് മാസം പറഞ്ഞതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം ശരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ കളം വിടുകയാണ് നല്ലത് ഇല്ല എങ്കിൽ മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് പോയ ആളാണെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ആ പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ മൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ടി പറഞ്ഞ നുണ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആ പടം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് പേരെ മറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരാമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനം പേര് അത് കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പരിഗണനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഒരു മുഹമ്മദ് ഈസയും പോകത്തില്ല സെയ്ദ് ബിൻ ജോർജ് പോകത്തില്ല ഈ അബ്ദുൽ നാസർ പോകത്തില്ല ഇന്നത്തെ രീതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയതായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അന്ധമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയ ആളുകളാണ് യാതൊരുവിധ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ നീന്തലറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചാടിയത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊരു അനുഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി വരാം ഇത് കേരളമാണ് സൗദി അറേബ്യ സ്വാഭാവിക പാകിസ്ഥാനോ ഒന്നും അല്ല കഴുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കഥ ഈ സഫർത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മതം വിടുന്നവരെ കണ്ടിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ എന്തോ സാധ്യമല്ല അതിപ്പം കുറെ നാളായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കണ്ടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ എത്തിയസ്റ്റുകളായ ഒരു പടയെ കണ്ടിക്കണം പിന്നെ അപ്പോളിസ്റ്റുകളെ കണ്ടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുടെയും കഴുത്ത് കണ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് കൈവട്ടോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താന്നുള്ള വിവരം ആളുകൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാമെന്നൊന്നും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആരുടെയും മനസ്സിലില്ല അവരെല്ലാത്തിനെയും കൈപിടിച്ചിരിക്കുക ആരെയാ വെട്ടണം പറ എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം എവിടുന്നൊക്കെ അടി വരുന്നത് വളഞ്ഞ് നിന്ന് അടിച്ച് ഊപ്പാട് വരുത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എവിടുന്നൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് വെട്ടുകുത്തൊന്നും ഇന്ന് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് മടങ്ങി വരിക ഞ
അതിന്റെ തെളിവാണ് ഇദ്ദേഹം ആത്മാവായിട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആത്മാവ് എന്നല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് അത് മാറ്റിയിട്ട് കള്ളനാമത്തിൽ വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീസാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജനാ ജീവിക്കാമെന്നാണ് മക്കയിലെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കള്ളത്തിനത്ത് ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ആൾ മാറട്ടെ നടന്ന് ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹദീസുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മുഹമ്മദ് ആൾ മാറട്ടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾ മാറാട്ടം നടത്തിയ മുഹമ്മദും പഴയകാല മതവിശ്വാസികളെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്ന പേരിലൊക്കെ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് കഴിയും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വ്യാജന്മാരാ മനസ്സിലായി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മദിനി അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലെയുള്ളവര് ഏറ്റു പറയുക ഈ പേട് മതത്തിൽ ചെന്ന് വീണ് പോയി സോറി കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ സ്വീകരിക്കും പത്രോസ് മടങ്ങി വന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ പല ചരിത്ര പുരുഷന്മാരും മടങ്ങി വന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഈ മതം വിട്ട് താങ്കൾ തിരിച്ചു വരിക വെറുതെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ റൂമിട്ടുകൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നുള്ള അബദ്ധ ധാരണ താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വില പോകത്തില്ല കിളിച്ചു പിടിക്കത്തില്ല താങ്കൾക്ക് മുന്നോടിയായി വന്ന ആളുകളൊക്കെ കളം വിട്ടുപോയി ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ശ്മശാനുമൂഹമായിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷം ഇസ്ലാമിക ഗോളം തന്നെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു എന്നോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ആത്മാവിലേക്ക് പോകാം ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ പേര് മറ്റൊരു പേരാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുക താങ്കൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ പുറത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ന്യായമിത അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം അല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ചില ചർച്ചകളില് ഖുറാൻ മാത്രമല്ല വേറെ ഏതോ ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമായി ആ ആ നിലയിലേ സംസാരിക്കാവൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്മേലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹദീസ് തള്ളി ഖുറാനിലെ ഇല്ലായത് മാത്രമാണ് ശരി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തള്ളുകയും കൊള്ളുകയും ചെയ്ത പരിപാടിയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിവിടും മനസ്സിലായോ മുഖ്യധാര മുസ്ലിങ്ങള് സുന്നികള് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദീൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ നബിജലി എന്ന് പറയുന്നതായ ഹദീസുകളും അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തവർ കൂടാൻ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസുകളെ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഹദീസുകളുടെ സ്വീകാര്യത മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താങ്കളെ വെക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം താങ്കളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിടും താങ്കളോട് സംസാരിക്കാം അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെളിവുകൾ വെച്ച് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ എടുക്കണം ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ പറയണം ഊഹാവോഹം പറയരുത് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരൽപ്പ സമയത്തേക്ക് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ വേണം സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഹബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി ഒരു കമന്റ് ഇട്ടതിനൊരു മറുപടി അഞ്ചു മാസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാന ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഇടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് വീഡിയോകൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനത് കൃത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം ഐ വി ടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചകളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ്ബേഴ്സ് അടക്കം ഇതര ഗ്രൂപ്പുകൾ വീഡിയോ ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാൽ മതി അടുത്ത കാര്യം ആരീസ് മാധ്യമ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓടിയെന്നാണ് ആരീസ് മാധ്യമയുടെ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ താഷാൽ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ അറിവും ഇട്ടാ പുള്ളിക്കെതിരെ അന്ന് തന്നെ പിറ്റേ നീക്ക് മാറ്റിയില്ല കഴിയുകയും അന്ന് തന്നെ ഇട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഓടുന്നേ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം എങ്ങനെ ആ 
നിരീശ്വരന്മാരാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ വരാൻ കഴിയാതെ പോയ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് ശ്രീ ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി എത്ര വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാതെ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് ബാലുശ്ശേരി അതിനെ ആദ്യം വിളിക്കേ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഡിബേറ്റിന് വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും മതത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമൊന്നും അല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് പാലിക്കണേൽ ഒരല്പം നല്ല പൈതൃകം വേണം മലയാള ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ പറയുന്ന വാക്കിനോട് നീതി പുലർത്താൻ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറക്കണം വലിയ സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അഭിമാനികളാണെങ്കിൽ അവരോടുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് തോൽവിയും ചെയ്യൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് തോന്നാൻ നമുക്ക് ഒരല്പം നല്ല പൈതൃകം വേണം അല്ല കുന്നിഞ്ചിരിവിലെ ഈന്തപ്പനായിട്ട് ജനിച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനിട്ട് പിന്നെ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണ കബീല കബീല ഞങ്ങൾ ആരും ഓടത്തില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കാര്യ മതിരാ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടാൻ ഞങ്ങൾ സാക്ഷാൽ അക്ബറെ അല്ലേ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സക്കീർ നായിക്കന് അക്ബറെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചെറിയ സംഗതികളല്ലേ ഈ ആരിസ് മദനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ പരിപാടികളല്ലേ ആരിസ് മദനി എന്താ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ ഫീൽഡിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇവരാരും ഫീൽഡിൽ ഇല്ല അപ്പോ ആ ഡിബേറ്റിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകോ ഇല്ല സത്യവും ഇല്ല ദൈവവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ വിട്ടേ ഇതാ വീണ്ടും കൂടെ കിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വല്ല ഉത്തരം ഉണ്ടോ നമ്മള് ഒരു ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ തെളിവ് വസ്തുതയാണ് ഈ ഡേറ്റ എടുത്ത് വെച്ച അലക്കുക കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സാഹിബുൽ ബുക്കാരി ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആളെ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഭംഗി ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം പോലും പരാമർശിക്കാതെ ഒരു വാക്യം തെറ്റിച്ചു പോലും ഒരു വാക്യം റബറൻസ് ഒക്കെ പോകട്ടെ പറയാൻ കഴിയാതിരുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഡിബേറ്റാ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് മറ്റേ ഖുറാൻ പറയുന്നതിൽ അധികം ബൈബിളാ പറയുന്നത് അതുപോലും ഇല്ലാതൊരു ഡിബേറ്റ് വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിയാൽ ഡിബേറ്റ് ആവില്ല അത് ഭംഗിയായിട്ടൂടെ ഉണ്ട് തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾ അത് അതേ വഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതേ വഴി പിന്നെ വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തിയിരുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ എത്തിസ്റ്റുകളെയാണ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എത്തിസ്റ്റുകളെ എയിം ചെയ്യൊരു വീഡിയോ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ കൃത്യം വീഡിയോകളാക്കി അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ല എന്നല്ല ഉള്ളോ ബാക്കി വൈ എന്റെ വോയിസിൽ കൃത്യം മറ്റ് വീഡിയോകൾ പല ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തു ഇതിനെ പറ്റി അതും വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേര് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ഗഡാഗിരിയന്മാരെ എല്ലാം പേരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒളിച്ചു പോയത് ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഒളിച്ചു പോയത് നടത്തില്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചു പോയി ശീലമില്ല ഒളിച്ചു പോയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശീലം ആരാ അതൊക്കെ പറയണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കിടത്തുന്ന ശീലവും ആരും കാണാതെ പോകുന്നതും പിന്നെ പോയി അവിടെ പോയി വെല്ലവന്റെയും മുതലും എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നതും അതെല്ലാം കൊണ്ട് വെല്ലവന്റെയും കുടുംബം വെല്ലവന്റെയും ഭാര്യ അതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കി ഒളിച്ചോടി പിന്നെ രാജാവായിട്ട് വരുന്നതും ഇതൊക്കെ ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചേരാത്ത വിധത്തിലെ ആക്ഷേപം പറയാതെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ കൂടെ അന്തസ്സുള്ള രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപം പറയും ഇത് പറയുന്ന കേട്ടാൽ ഓർക്ക് ഈ നേരെ ഇവിടെ കയറി വന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ റാണി ഇല്ലാത്തവൻ ആ ഒരു കമൻറ്റ് അവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭയമുള്ള ഒരാൾക്കാരാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ കയറി വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ ആരും കൊല്ലുന്നും തല്ലുന്നും തലവെട്ടുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് വന്നതിനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമോ അതിന് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയണ്ട നിങ്ങളൊരു ഗുണം പറയാം മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ഗുണമോ തൊലിക്കെട്ടിയോ ഉണ്ട് അതായത് തലയരിഞ്ഞ കാരുണ്യമാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പരിശുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് തോറ്റുപോയ ജയമാണ് എല്ലാം നേരെ തിരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ നികണ്ടുവിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്താണ് സാമാന്യ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിന് നേരെ വിപരീതം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കും അത് അത് ആരെയും കുഴപ്പമില്ല ബഹുവാര്യത്വം അശ്ലീലം അധർമ്മം വാഹനം വഴിതെറ്റിക്ക ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് എന്ന
ഏ ഓ മതി മതി ഓവറാകുന്നത് പറഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ആത്മാവിലേക്കും താങ്കളുടെ വ്യാജത്തരത്തിലേക്കും പോയത് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ വടി തന്നിട്ട് അടി മേടിക്കുക മൂളിക്കൂടെ പോകുന്ന അടി ഏടി വെച്ച് കയറി മേടിക്കുക എന്നിട്ട് കിടന്ന് അയ്യക്കാവ് പറയുക അതിന് പറഞ്ഞു സത്യം മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുക പറയൂ അല്ല ഒരു പേരിൽ പേരിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ പലർക്കും ബാധകമാണ് പിന്നെ പായ്പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വിടുക രണ്ടാമത്തെ വിട്ടു 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 ചാക്കപാസ്റ്റർ പ്രായം കൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി വിമർശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയൽക്കൂടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മിഞ്ഞു ഇന്നലെയല്ലെങ്കിൽ മിഞ്ഞാന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബി ബൈബിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും അത് അതിന് സാധ്യത ഇല്ല ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ സാധ്യത ഇല്ലേ ഇല്ല അറബി ബൈബിൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശീകരണം നൽകുക ചെയ്തത് ഏതോ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഏതോ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് ഇത് ഇതടക്കം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അടക്കം എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശദീകരിച്ചു സ്വയമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആ പ്രാമാണികത അതിന്റെ മൂല്യമായിട്ട് അത് അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്ന് മോഹമ്മിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബി ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രരേഖയുണ്ടോ ഇനി എഴുതിയ ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതോ അദ്ദേഹം അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണോ അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ വച്ചുകൊണ്ട് അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പൂസലും ഇല്ല ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവാ ഞങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവ ആ ദൈവം ആ ദൈവം ആ സമൂഹത്തിന് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവം ഇടപെട്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പുത്രന്മാരെ ഇസ്മായിൽ അല്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ കൊണ്ട് അംഗീകര അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇസാഖിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇസാഖിന്റെ അനുഗ്രഹം യാക്കോബിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ദൈവം ആ ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരിൽ എന്തൊക്കെ വികാരം ഇപ്പൊ ജിഹാദാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ചോര കൊതിയ എന്ന് യാതൊരു വിധത്തിൽ ആ വിധത്തിലുമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരമാവട്ടെ താഴ്ത്തലാവട്ടെ ആക്ഷനാവട്ടെ ആ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസ്മായിലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പാരമ്പര്യം വരുന്നുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അബ്രാഹിമിന്റെ ദൈവത്ത് ദൈവം അല്ലെ സോറി ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു വാദമേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബി ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആദരി ആരാധിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാദവും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പൂർവിക പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ലൈംഗികമായിക്കൊണ്ട് ഇന്നുള്ള സാമൂഹിക ആചാരം അനുസരിച്ചല്ല യുദ്ധ സംബന്ധമായിട്ട് ഇന്നുള്ള സാമൂഹിക നിബന്ധനകളല്ല സാംസ്കാരികമായിട്ട് എല്ലാം അതൊരു ദൈവിക ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് അവിടെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന്റെ ആധുനികതയൊന്നും അവിടെ ബാധകമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആധി ആധുനികത ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആധുനികത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലാമാലി പിതാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റോമൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഏ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വേറെ കിട്ടും ഞങ്ങൾ മാറ്റാമാണ് അതൊക്കെ അതാ അതാ സമയത്ത് തി
ആ ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ണനും ചരിത്രത്തിലും ബൈബിളിലും പറയുന്ന ഇസ്മയിലും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല യാതൊരു രക്തബന്ധവും ഇല്ല അബ്രഹമാമിക്ക് ഡവനിഷനും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ടും മുഹമ്മദിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അവകാശവാദം കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവണല്ല ഇനി അടുത്തയിലേക്ക് വരാം ലോകത്തൊരു മുഖം മുസൽമാനും ബൈബിളിനെ പറ്റി യാതൊരു നിലപാടും അള്ളാഹുവിനില്ല മുഹമ്മദിനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല തുറന്ന് പറയാൻ പാകത്തിന് ഒരു നിലപാടും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഒന്നുകിൽ പറയണം ബൈബിൾ സമ്പൂർണ്ണ നിയോജനമാണ് അല്ലെ പറയണം അതൊരു ഭാഗികമായി തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റ് കടന്നുകൂടിയത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ആരാണ് ഇത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് പറയണം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്തത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇതും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനാവില്ല ഇനി ഈ വംശാവലിയുടെ കണക്ക് പഠിച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങും ഈ മുഹമ്മദിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ണിയുടെ വിടവാണ് അടുപ്പിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ബന്ധം ബൈബിൾ ജനതയുമായിട്ട് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൽ ലൂ ലോത്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ലൂത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലൂത്ത് നബിയുടെ വംശാവലിയിലാണ് ഒരു നേരിയ സാധ്യത കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണം ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അറബിക് ബൈബിള് പൂർണ്ണ അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡിൽ അറബിക് ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഭാഗികമായിട്ട് അറബിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ തെളിവ് തരാനുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ചരിത്രം പറയാതെ നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം എന്നല്ല പറയണ്ടേ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ ഒരാള് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അതിൽ ഏതോ ഒരാളെന്നൊന്നും പറയണ്ട സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഏഹ് മനസ്സിലായില്ലേ പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ ആ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസ്തിയാണ് പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർ റിലീജിയൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ അപ്പോ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ അബ്ദുൾ മജീദ് മൗലവി ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്റെ പക്കലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേജുകൾ തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പം ആ മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മലയാളാക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ ഖുറാനിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സാധനമാണിത് ഇതിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയെ പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖുറാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്താമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം വിവിധ ലോകഭാഷകളിലേക്ക് ഖുറാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചാരുതയും ആശയഗാംഭീര്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഖുർആാന്റെ സന്ദേശം അനറബികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പരിഭാഷകൾ സഹായിക്കുന്നു ഖുറാൻ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ദ്വിഭാഷ്യമല്ല എന്ന വസ്തുത അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തർജ്ജമ നിർവഹിച്ചത് ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവായ ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്കലാനി ഖുറാൻ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് സവിസ്തരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോമാ ചക്രവർത്തി ഹിർക്കലിന് നബി അയച്ച കത്തിൽ സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാനിലെ അറുപത്തിനാലാം വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബി വശമില്ലാതിരുന്ന ഹിർബലിന് ദിഭാഷി അത് പരിഭാഷപ്പ് കൊടുത്ത് പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അബീസിലേക്ക് ഇജ്ര പോയ സഹാബികൾ നജ്ജാഷി ചക്രവർത്തിക്ക് സൂറത്തുർ മറിയമിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷ പെടുത്തി കൊടുത്തത് സ്മരണീയമാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി എന്ന സഹാബി സൂറത്തിൽ ഫാത്തിക തന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കേട്ട ഇവർ പറയും ഖുറാന്റെ കാര്യം അവർ തോട്ടം പറയുന്നു ചോദ്യം ബൈബിളിനെ പറ്റി ആരെന്ന് പറയും അത് അവരെ സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം ഇനിയുള്ളത് കേൾക്കണം തൗറത്തും ഇഞ്ചിലും സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അറബി വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു നബി അത് തടഞ്ഞിരുന്നില്ല തൗറത്തും ഈഞ്ചിയിലും സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അറബി വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു നബി അത് തടഞ്ഞിരുന്നില്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വി
അറബി ദേശത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലും മറ്റും വറക്കത്തിബിനു നൗവലിന്റെ പണി എന്തായിരുന്നു ഇഞ്ചിലിന്റെ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന ആളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റേ സന്യാസിയെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അവർ ക്രൈസ്തവ സന്യാസിയെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അങ്ങനായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള അപ്പോ ക്രൈസ്തവർക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അറബി അറിയാം ആ അറബി യിലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയ വസ്തുതകളും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോ അറബി പൂർണ്ണമായിട്ട് ബൈബിൾ ഉണ്ടായി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറബി പരിഭാഷയിലാണ് നബിയെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതെന്നും നബി എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയെന്നും ഈ പുസ്തകം പറയുന്നു എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് അതിപ്പരൻ തെളിവ് എന്താ വേണ്ടത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാക്കോ പാഷ പ്രതികരിക്കാം നിങ്ങളെ പോലെ വെറുതെ വന്നിരുന്ന് വായിത്താലും അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ ചരിത്ര രേഖകളുടെ പിൻബലത്തിൽ മുൻവശത്ത് തുറന്നു വെച്ചോടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ സാനബി ആകാശത്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തെളിവുണ്ടോ ഇല്ല താങ്കൾ തെളിവ് തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ പൊറുക്കാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങ് അസഹനീയമായി തോന്നുകയാണ് താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് നിൽക്കട്ടെ അറബി വൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വർക്കത്തപ്പൻ രാഹുലിന്റെ തൊഴിൽ എന്തായാലും ഹദീസ് വേണോ അബ്രാനി ഭാഷ അതായത് തൗറാത്ത അബ്രാനിയിൽ നിന്നും അബ്രാനി ഭാഷയിൽ നിന്നും ഇഞ്ചിയിൽ അല്ലെ ആ തൗറാത്ത് പിന്നെ അറബിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്യുമായിരുന്നു എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സഹിഹായ ബുഹാരി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ വല്ല മനസ്സാക്കിയോ ഈ വർഗത്തപ്പുരൻ അവന്റെ ജോലി എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇരുന്ന ബൈബിള് അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുഹാരിക്കാത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുതോട്ട പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിക് ഏസൈക്ലോപീഡിയയിൽ നിന്നോ ഈ ആധുനിക കാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ നിന്നാ പറയുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത്രേ പറയൂ ഞാൻ ആ വിഷയം വിടുക രണ്ടാമതായിട്ട് താങ്കളോട് പറഞ്ഞ് താങ്കള് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിന്നെ എന്താണ് പിതൃതലം എന്താണ് പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ആ പരമ്പരയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് താങ്കൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ ദൈവങ്ങളാക്കി ഈ ആരാധിച്ചതുപോലെ ഇസ്മയേലും ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലോകവും ആരാധിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങളെ പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിനെ തള്ളി പുറത്താക്കിയിട്ട് കുറെ കാലം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാക്കിയ മാന്യനാണ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓടരുത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സൂറ ആറിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി എട്ട് താങ്കള് ഇബ്രാഹീമിന്റെ പാരമ്പര്യം പിൻചെല്ലുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര സമയം താങ്കൾ കേരളത്തിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ നാലുമണി ആവുന്നേ ഉള്ളു സ്കൂളിലേക്ക് നോക്കി സൂര്യനെ നിർത്ത് 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 പറയുന്ന കേൾക്കെ കേരളം വെക്കരുത് സൂര്യ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബീനെ പോലെ ചന്ദ്രനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി വിളിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണു നക്ഷത്രമാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയണം ഏ നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ച വേലത്തരം ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സൂറ ആറിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി ഇബ്രാഹീമിനെ മൂടിയപ്പോൾ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് അത് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടോ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവിനെ പൂച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളി അള്ളാഹുവിനെ പുറം കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നക്ഷത്രത്തിനോട് പറയാണ് ഇതാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് കുറെ കഴിഞ്ഞവൻ പറയുകയാണ് ഇതല്ല അടുത്തതേ കേട്ടോളം അസ്തമിച്ചു പോകുന്നതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അനന്തരം ചന്ദ്രൻ കുതിച്ചുയർന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ചന്ദ്രനെ ദൈവമാക്കിയ ഇബ്രാഹിം നബി ചന്ദ്രന്റെ പുറകെ നടന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ചന്ദ്രനെ നോക്കി പറയാണ് ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ബ്ലിന്ന് അള്ളാഹു എന്തിയെ അടുത്ത കേട്ടോണമേ പോകരുതേ അനന്തരം ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് അതും അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് നേർ വഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ വഴിവെടുത്ത് അനുഭവത്തിൽപ്പെടും അനന്തരം സൂര്യൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കരുത് കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കിയാളോ നിസ്കരിക്കുക തലകുപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കണം ഇന്ന് രാത്രി മുകളിലേക്ക് നോക്കി നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി പറയണമേ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞതുപോലെ നക്ഷത്രമേ നീയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയണം നാളെ നേരം വെളുത്താൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഇബ്രാഹിം നബി പിടിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യനെ നീയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയണം പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്ര നീയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹീമിന്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുവാൻ ഓരോ മുസ്ലിമും ബാധ്യസ്ഥനാണ് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏർ ഈ കളം ചവിട്ടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ആ ഇത് താങ്കൾ സംസാരിച്ചാ ഓക്കെ ഒന്ന് ദയവായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ സാധനം ആകാശത്താണെന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് ഇട്ടിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യം അതിനൊരു തെളിവ് വേണം അതിനുശേഷം സംസാരിക്കുന്ന രക്ക തെളിവ് വേണം വെറുതെ മതപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് ഞാൻ കുറെ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ മതപ്രസംഗം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പം വളരെ ക്ഷീണിതരാ ഇത് എപ്പ തുടങ്ങി റൂമാന്നറിയാവോ ഇവിടെ മതപ്രസംഗം വേണ്ട തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കും ആദ്യം ഈ സാധനം ആകാശത്താണെന്ന് പറയുന്ന ആ തെളിവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് അതിനുശേഷം അടുത്തതിന് എല്ലാത്തിനും തെളിവ് വേണം പറഞ്ഞോളൂ ചാക്കോ പാസ്റ്ററായി നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ആദ്യം അനിൽക്കുടി തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ മറുപടി തരാം അത് അനിൽക്കുടി തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അറബി ഞാൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യ പ്രകാരമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബി ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രേഖ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ തന്ത്രം മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് തന്ത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവൻ അറബി ബൈബിൾ മുഹമ്മ ആ മുഹമ്മിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല അത് ഞാൻ നിരക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ബൈബിൾ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വായനക്കിടയിൽ പണ്ടേ അത് കവർ ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ആ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും കുറെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഭാഗികമായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷ ഉണ്ടാവാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കൂടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ വിശദീകരണം ഓക്കെ ആ വിശദീകരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യം വിട്ടേനെ ആ വിഷയം വിടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരാണ്ടെന്നാണ് ഇത്രയും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായത് ആളിന്റെ പേര് ഈ ജസ്റ്റിസ് ഷംസുദ്ദീനോ ആ ജസ്റ്റിസ് ഷംസുദ്ദീൻ അല്ലെ പിന്നാരാ നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റി ഉള്ള ആളിനെ എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പാഠ്യത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം ഖാനുണ്ട് അദ്ദേഹം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് മതപര കാര്യങ്ങളില് മതപരമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സാറേ മതപരമായ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹത്തിന് ഹിസ്റ്ററി അറിവുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഹംസുദ്ദീൻ അറിവുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ശുദ്ധനായ ഒരു ജഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേര് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓദറിന്റെ പേര് പറ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇസ്മായിൽ പള്ളിപ്പുറം പെരുമാരിയൊക്കെയുണ്ട് ആള് ആ പിന്നെ പറ കുറെ അല്ലെ ഇത് മലയാളി അല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ ഞാൻ മറ്റേ അനിൽ കോടത്തോട്ട് അനിൽ കോടത്തോട്ടത്തിന് ക്രിസ്ത്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ആ സംസാരിക്കാം അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് കേൾക്ക് ഇത് കേൾക്ക് ഇത് കേൾക്ക് ഇതൊരു ഇദ്ദേഹം തർക്കത്തിലെടുത്ത സാധനം അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനുള്ള വാദം ബൈബിളിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരിഭാഷ എന്നല്ല ഈഞ്ചിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൈബിളിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരിഭാഷ ഈഞ്ചിലും തൗറത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കിത്താവ് എന്തോ അത് അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവരെ അറിയത്തില്ലല്ലോ ഈഞ്ചിൽ എന്താ തൗറത്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഓൺലൈനിൽ അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു വകയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ
എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവ്യക്തത നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി പോകുന്ന എന്തിനാ അത് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പടിയും കൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ എന്താ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് തൗറത്ത് ഇഞ്ചിലും എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയുക എന്തേലും ആയിക്കോട്ടത് ഈ സാധനം രണ്ടും നബിക്ക് വേറെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനും അറിയത്തില്ല നബിക്ക് വേറെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നബിയെ ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചൂടാകുന്നേ അത് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷോഭിനാകുന്നത് കാര്യം പറ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നബിയെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അല്ലെ നബി ഏത് ഭാഷയിൽ അറിഞ്ഞ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മതി നബി ഏത് ഭാഷ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞു നബിക്ക് ഏതായാലും ഗ്രീക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഹീബ്രു അറിയില്ല പുള്ളി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണമല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയെ കണ്ടു എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവായി ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്ക ഇസ്മായിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിലോ വള്ളിപ്പുറത്തോടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയെ കേട്ട് കാണും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അല്ല അന്ന് പരിഭാഷയുടെ കാലഘട്ടം അതാണോന്നല്ല എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കൃത്യമായ അറബി പരിഭാഷ കിട്ടും വേറൊന്നുകൂടെ ഈ മലയാള പരിഭാഷ പോലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭാഗികം ഭാഗികമായിട്ടാണ് ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷ വരുന്നത് ആദ്യ ന്യൂട്ടസ്മെന്റ് വരും അതിൽ തന്നെ ഫോർ ഗോസ്പൽസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോസ്പൽസും സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബൈബിൾ വരുന്നേ ഇന്നും ഉണ്ടാ ആ കാര്യം ആ പ്രോസസ്സിങ്ങേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ സമ്പൂർണമായ അറബി ബൈബിൾ അന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താബി കിടക്കുന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇതാ താഴോട്ട് പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ ഇത് അടക്കം പറ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ എന്താണ് ഈ തൗറത്ത് എന്താണ് ഈ ഇഞ്ചില് ആരാണ് ഇത് ശരി വെച്ചത് എവിടെ ആ ശരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യം ശരി വെച്ചു ഇതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് പ്രശ്നം തീർന്നേ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ പാസ്റ്ററെ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇത് പറയാം അതായ അതായത് നിലവിൽ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്ററിന് ആ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണ ധാരണയിൽ ചില പിഴവുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അത് പറയാം ഒന്ന് ഈ ആ വിഷയം ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്ത് ആ വിഷയം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് അറബി ബൈബിളിൽ അന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മുമ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുന്നത് പറയട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതേ പറയാവുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ നിരത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വിഷയം വേണ്ടി താങ്കളുടെ പോയിന്റ് പറയൂ താങ്കളുടെ കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞതിന് തിരുത്തണ്ട താങ്കള് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ അക്ബർ പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം അവിടെ ഉള്ളത് ട്രാങ്കൂറിയാണിസിന്റെ സ്റ്റേഡിയമാണ് അന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്ന് അക്ബറോട് ചോദിച്ച ചോദ്യതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിബ്രുവിലുള്ള ബൈബിൾ അല്ലെ ബൈബിൾ തോറാത്ത് തോറ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാര് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങള് അറബി സഹാബാക്കൾക്ക് അറബികളായ സഹാബികൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അറബിയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂലിനോട് അഭിപ്രായം റസൂൽ അവരോട് പറഞ്ഞു അറബി സഹ നമ്മുടെ മൂമനബി അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു അവർ യഹൂദമ്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട അവിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനിലത്തിലും അതിരിച്ചിലെല്ലാം അള്ളാഹു അതിപ്പിച്ച എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വഴി മാറി പോകാൻ പറഞ്ഞു അത് നിശ്ചയിക്കാനും പറഞ്ഞില്ല ഈ ചോ ആ ഒരു വിഷയമാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം കൊടിത്തോട്ടം പറയുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം പറയുന്നത് യഹൂദന്മാര് അന്ന് അറബി അറബിയിലേക്ക് ഇബ്രുവിലുള്ള അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള മത സാഹിത്യം വിവരണം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ എഴുതുക എഴുതല്ല കഥകൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ നേരെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് അറബി അത് സഹാബത്ത് കേൾക്കുന്നു അറബികളായ സഹാബത്ത് കേൾക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ നിന്നും അറബിയിലേക്ക് ആ സാഹി അത് ആ ഡയലോഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അക്ബറോട് ചോദിക്കുകയാണ് അക്ബർ അക്ബർ അക്ബറെ അങ്ങനെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൈവശം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ആ ബൈബിൾ അത് ഇപ്പൊ അന്നാണ് ബൈബിൾ ആണെന്നാണല്ലോ ആ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പറയുന്ന പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റാൻഡ് എന്താ അത് നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട അള്ളാഹു അതിന്
സാറേ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിത് ശരി വെക്കാമെന്ന ആളല്ലേ അതല്ല ഭൂമിന്റെ പറഞ്ഞ അവര് പറയുന്നത് അവര് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ അത് അത് ദൈവ അവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ അവരിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അവിശ്വസിക്കുക ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ദൈവം അള്ളാഹ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവര് വേണ്ടെന്ന് ശരി വെക്കാമെന്ന പുള്ളി പറയണ്ടേ ശരി വെക്കാൻ വന്ന പുള്ളിക്ക് ഇത് കേൾക്കണമല്ലോ എന്തോ ഇദ്ദേഹം വന്നത് ശരി വെക്കാൻ വന്നു അള്ളാഹു അതിന് വിട്ടു ശരി വെക്കാൻ വന്ന പുള്ളിക്ക് ഇത് അറിയണ്ടേ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ അത് ശരി വെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ചില ശിക്ഷാവിധികളിലൊക്കെ അവര് പറയുന്ന അവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നല്ലോ അത് ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം ശരി വെച്ചെങ്കിൽ അത് കേക്കണ്ട ഇത് ഇത് ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും കേട്ടെ അറബിയിലേ അറബിയിലെ ദൗറത്തിലെ കാര്യം കേട്ടോ ഹിബ്രു ഹിബ്രുവിലുള്ള തൗറ തോറയിലെ കാര്യങ്ങൾ തൗറാത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവര് അറബിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെയാ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല പരിഭാഷത്തിലെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതല്ല അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതെനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥം അപ്പൊ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് സുഹൃത്ത് ഇനിയും കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും കേട്ടോ ആ ഒരിക്കൽ ഹദീസ് നിഷേധം മതനിഷേധം തന്നെയാണെന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നുവോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം ഏതൊരാൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ അവൻ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചു ഒരിക്കൽ ഉമറിന്റെ പക്കൽ തൗറത്ത് കണ്ടപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനാണ് സത്യം മൂസാ നിങ്ങളിൽ വരികയും നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന വട്ടം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിയരിച്ചു മൂസ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും പ്രവാചകത്വ പരിധിയിൽ പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും എന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ സുഹൃത്തി പറയുന്നു ഖുറാനെ ആരായിരുന്നവന് സുന്നത്തിനെയും അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവർ കുന ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാനവും വിശദീകരണവും ആകുന്നു നബി നിഷിദ്ധമാക്കിയൊരു കാര്യം അള്ളാഹു സ്വയം നിഷിദ്ധമാക്കിയത് പോലെ തന്നെ അത്രേ അവൻ നബി സ്വീകരിച്ചൊരു കാര്യം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് പോലെ തന്നെ അത്രേ അപ്പൊ നബി ഒരു കാര്യം സ്വീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച പോലെയാണ് നബി ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാക്കിയാൽ അത് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയത് പോലെയാണ് അമ്പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് ഖുറാനും കൂടെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യം സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ ഖുറാന്റെ ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷ ഇദ്ദേഹം വായിച്ചു കേട്ടു ബൈബിളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇഞ്ചിയിലും തൗറത്തും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം എന്തോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തൗറത്ത് ഇഞ്ചിലും എന്താണെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അത് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തൗറത്ത് ഇഞ്ചിയിലും പരി ഒറിജിനലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനലായിരിക്കും മാറ്റതിരുത്തലില്ലാത്ത സാധനം നിങ്ങളെ കാണുമല്ലോ ആ സാധനം ഇദ്ദേഹം അറബിയിൽ കേട്ടു ഇതേ പറഞ്ഞുള്ള എല്ലാവരും പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചെന്നോ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയെന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനം ഈ രേഖ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് അത് കുർത്തുബി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തി സുഹൃത്തി പറയുന്ന കാര്യത്തെ കൂട്ടിയതാണ് ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ തെളിവില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു തെളിവും തരാതെ താങ്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാ അത് അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു തെളിവൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊരു തെളിവ് കാരണം അറബി ഭാഷ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതിന് അത് വികാസം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ അതിലേക്ക് ക്രൈസ്തവൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഇതല്ലേ തെളിവ് അതിന് തെളിവുണ്ടോ തെളിവ് വെക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഊഹമാണ് പറയുന്നത് ഊഹം പറ്റി സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ലാസ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് കറക്റ്റ് മുഹമ്മദ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അറബി ഭാഷയെ മുഹമ്മദ് അറിയൂ അദ്ദേഹം അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതുപോലെ അത് തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ അത് അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നോക്കും രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് ശരി വെക്കാൻ വന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങും എങ്ങും തൊടാത്ത മറുപടിയല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ട അവിശ്വസിക്കുകയും വേണ്ടെന്നാണോ ഒരു ശരി വെക്കാൻ വന്നവൻ പറയണ്ടേ
ഇന്നുള്ള യഹൂദന്മാരോ ഇന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിയനായിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഞാനോ ചാക്കോ പാഷ ഒന്നും അന്നില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാപിക്കാം ഓക്കെ അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവര് പറയപ്പെടുന്ന സമൂഹം അവര് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനായിക്കൊണ്ട് ഉസൈറിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഇവരെയാണ് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ട് തോറയുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇവരെയാണ് യഹൂദർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദൈവമായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഉസൈറിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഇവരെയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ എന്ന് പറയപ്പെടും അവർക്ക് അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു തോറ അവിടെ ഇന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല അവരുടെ കൈവശമുള്ള പുതിയ നിയമവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നസാറാക്കളാണ് നസാറാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഈസാ നബിയുടെ മുസ്ലിയുടെ ഈസാ നബി ആരാധിക്കുന്നു ഈസാ നബിയുടെ മാതാവായ മറിയത്തെയും ആരാധിക്കുന്നു ഈ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പശുദാത്മാവിനെയും ആരാധിക്കുന്നു ഇന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നും ഇല്ല അവർ നസാറാക്കളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഈ ബൈബിൾ ഈ പുതിയ നിയമം അവരെ കൈവശ കൈവശമില്ല വെറുതെ അത് ഇതാണെന്ന് തടിച്ചോണ്ട് തെറ്റായിട്ട് തടിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നതാ ഇന്നുള്ള യഹൂദന്മാരുമില്ല ഇന്നുള്ള നസാറാക്കളുമില്ല ആ ആ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ട ഇന്നുള്ള ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ശുദ്ധ വിട്ടിത്തര പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള ബൈബിൾ തിരുത്തി ഇന്നുള്ള ബൈബിൾ എന്തല്ല ഖുർആനെ ഖുർആാന്റെയോ ഇഞ്ചീലിന്റെയോ എന്തോ തൗറാത്തിന്റെയോ ഗ്രന്ഥമല്ലോ ഇഞ്ചിയിലോ തൗറാത്തോ അല്ലാതെ അത് ഇഞ്ചിയിലോ തൗറാത്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വെറുതെ ബൈബിളിന്റെ നേരെ കയറി ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേരെ കയറുന്ന വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം മതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചറി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണോ അവര് പറയപ്പെടും അവർ അവർ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അവരുടെ നാല് അപ്പോസലന്മാർ എഴുതിയ സുശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ പൗലോസ് അടക്കമുള്ള പൗലോസ് അടക്കമുള്ള പത്രോസ് അടക്കമുള്ള സുവിശേഷകർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ അപ്പോസ്ല നടത്തിയിരിക്കുന്ന എന്ത് യാത്രകൾ അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ അവരവരുടെ സഭയ്ക്ക് അതായത് യേശു ഈസാ നബിയുടെ കാല അവരെ യേശുവിന്റെ കാലശേഷം അപ്പോസ്ലന്മാരുടെ കാലശേഷം സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ സഭകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ പിന്നെ അവർക്ക് അവരിൽ കേൾക്കുണ്ടായ വെളിപാട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചിയിലാവുന്ന എങ്ങനെയാ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചിയിൽ തിരിച്ച് ഇഞ്ചിയിൽ തിരിച്ച് വിട്ടിത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ തർക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അക്ബറിനാ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അക്ബറിനോട് അന്നേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഖുറാൻ പറയുന്ന വ്യാജ ഈ യേശുക്രിസ്തു അല്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്ന തൃത്വം അള്ളാഹുവും അറിയാം ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അത് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇതുവരെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ആളുകൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ നാളുകളായി പറയുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളുമായിട്ടും ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടും മുഹമ്മദിന്റെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് കൊടുത്തോണ്ട് ആ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞ് അബ്രഹാമും ഇബ്രാഹീമുമായിട്ടോ ഇസ്മേലും മുഹമ്മദുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ വന്ന് അത് ഈ പറഞ്ഞടക്കുന്ന ഈ ഈ കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായ ഈ നജറാനിലെ ആണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിത്തുകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടതായ കള്ളക്കഥകളും കെട്ടുകഥകളും കൂടെ ചേർത്തും മുഹമ്മദ് ഉരുവപ്പെടുത്തി എടുത്തതായ ഒരു കിത്താവാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് താങ്കളോട് സംസാരിക്കണ്ട ഈ കൊടുത്തോട്ട പാസ് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ മറുപടി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായ ആ കഥാപാത്രം സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഈ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രത്തെയും രക്ഷകനാക്കി അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യാജനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക താങ്കളുടെ ഭാഷ അനുസര
ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചു എങ്കിലും തെറ്റാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സൂര്യനെ ആരാധിച്ചാൽ തെറ്റാണ് ഇബ്രാഹിം നബി വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചാൽ തെറ്റാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇബ്രാഹിം നബി പരബ്രഹ്മത്തെ അതായത് ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പടച്ചോൻ ആരാധിച്ചാൽ ആകാ ഇഹലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ആ പരബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചാൽ സർവശക്തനെ ആരാധിച്ചാൽ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത എന്ന് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന അദൃശ്യനായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ ആ പരമ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബി ആരാധ ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അത് ആ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇനി അല്ല സോറി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് പറയാ ഇബ്രാഹിം നബി കൊച്ചു മറ്റ് ആദം മുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൈതൃകമുണ്ട് ആദമിനെ അള്ളാഹു കലീഫിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ കലീഫിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യനുണ്ടാവും വേറെ വിഷയമാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന നൂഹ് നൂഹ് നബി വരുന്നു അതിനുശേഷം ലൂത്ത് വരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി വരുന്നു ഇസ്മായിൽ നബി വരുന്നു ഇസാഖ് നബി വരുന്നു യാക്കൂബ് നബി വരുന്നു യൂസുഫ് നബി വരുന്നു മൂസ നബി വരുന്നു ദാവൂദ് നബി വരുന്നു സുലൈമാൻ നബി വരുന്നു ഈസാ നബി വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇബ്രാഹിം നബിയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹു നേർക്ക് നേരെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് വേദം നൽകുവാനും ദിവ്യബോധം നൽകുവാനും വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മനുഷ്യരാണ് അവരാരും സ്വയം ചിന്തിച്ച പ്രവാചകനായതല്ല ചിന്തിച്ച മതത്തിന്റെ അധ്യാപകനായതല്ല അത് ഈസാ നബി ആവട്ടെ പറയട്ടെ എന്താ ഇബ്രാഹിം നബി മാത്രം എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി വിഗ്രഹാര സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആരാധിച്ചു രക്ഷകനായി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ താങ്കൾ തള്ളി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയെ താങ്കൾ തള്ളി താങ്കൾ തള്ളാൻ കാരണം സൂറ ആറിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തി എഴുപത്തെട്ട് എന്നീ ആയിരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ ഇബ്രാഹിം നബിയെ തള്ളി എന്ന പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് ഇടപെടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിയയെ പിന്തുടരുന്നവരാകുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിലാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിയെ പിന്തുടരുന്നെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു വിഗ്രഹാരാധകനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ രക്ഷകനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് തള്ളുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഖുറാനിലോ നാലായത് അദ്ദേഹം തള്ളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് പാൻ സോഹർമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മൾ ഇനിയും ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആയത്തം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കും അത് ഞാൻ തള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തത്വത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കൂടാൻ തള്ളിയിരിക്കുക ഇനി എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മതപ്രസം കേൾക്കുന്നത് സോഹർമാർ പറയും അക്ഷമനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു നോമ്പൽ ഇതല്ല കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റും ചാക്കോ പാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നു ഒന്നു ഒന്ന് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ തെറിവിളിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായി നിങ്ങൾ ആരാണ് ബൈ ദ വൈ ഹൈ ആരാണ് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായി ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഈ അല്ലാസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വല്ല പണ്ഡിതനാണോ വേണ്ട ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിയാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുന്നു വിളിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബാലൻസിങ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് വല്ല വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുണ്ടോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരബ്രഹ്മം നിങ്ങൾ ഈ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു കടത്താൻ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവനയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന താങ്കൾ പറയാതെ പറയാണ് അത് കൈവച്ചാൽ മതി താങ്കൾ കൈവച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിച്ചു കാരണം ഇസ്ലാമാകണമെങ്കിൽ ലാഹിലും ലാഹിന്റെ പ്രവാചകനിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അതിനെയല്ല മനസ
പിന്നെയുള്ളൊക്കെ താങ്കൾ കൈ നിടുന്നതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വ്യക്തി ഇസ്മായിലിനെ വേണം കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കിതാബും നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലാഹിനെയോ ലാഹിൻ്റെ പെമ്മക്കളെയോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബി ദൈ ഇതാ രക്ഷിതാവെന്നും പറഞ്ഞ് സുജൂത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സുജൂതോ എന്തോ തേങ്ങ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം താങ്കൾ ഖുറാനും തള്ളി അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ആശയം താങ്കൾ റൂമിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെയാണെന്ന് മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അത് റൂമിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് ഈ റൂമി വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വഞ്ചിക്കാനാണ് ഏതുകൊണ്ട് എന്തുപോലെ എന്ന് വെച്ച് ഇന്നൊരു മുസാഫിർ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിമാന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വാക്കുപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തത്വത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത് അല്ല ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് അല്ല ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഒളിച്ച് കടത്താണ് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നിങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ വേല തരം ഇവിടെ വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അല്ല ഇതേ തന്ത്രങ്ങളാണ് മുൻകാലങ്ങളിലും ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളാണ് മുൻകാലങ്ങളും ഇവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കുറേശ്യയുടെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്തും ജൂതന്മാരുടെ അടുത്തും ഒക്കെ പോയി പറഞ്ഞ് അവരെ തന്ത്രത്തിൽ പെടുത്തി അവര് അവരെ തന്ത്രത്തിൽ പെടാത്തവരെ പിന്നെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലാക്കിയതാണ് അതാണ് പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായിയും ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതൊക്കെ ഇസ്മായിൽ ഭായിക്ക് അറിയാൻ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ നിൽക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ഉള്ള വൈമുഖ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ നം ഞങ്ങൾ നീ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒരിടത്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഈ ഇസ്മായൽ ഭായിയോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസ യോഗ്യമല്ലെന്നും ഈ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും മനുഷ്യന് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്നും ഈ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ വെട്ടത്ത് പോലും പറയാൻ പിന്നെ പലർക്കും നാണിക്കുന്ന സംഗതിയാണെന്നും ഒക്കെ ഈ ഇസ്മാ ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായിക്കറിയാം എന്നിട്ടും അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സങ്കടം തോന്നുന്നത് ദയവായി ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക നിങ്ങൾ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അത് അത്ര മാത്രം പറയുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ നബിയുടെ കാലത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു ജനത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ഈ ഖുരാരി തന്നെ അനുസരിച്ച് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആലു ഇമ്രാനി കിടക്കുന്ന കാണുക അവരെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹവും വേദക്കാരിലുണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സുജൂതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഇതാരാ ഏതെല്ലാന്ന് കുറാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം പാരായണം ചെയ്യാൻ വേദക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹവും വേദക്കാരിലുണ്ട് ഗുഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ദേ ഇതാ പറയുന്നേ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സുജൂതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു അവർ അള്ളാഹുലും അന്റെ നാളിലും വിശ്വസിക്കുകയും സാദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങളെ അത്യുത്സാഹം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവരാകുന്നു ഇതാരാ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ മുഴുവൻ ഉസൈറിനെ ആരാധിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര് യേശുവിന്റെ അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ തോറ ഉണ്
കാരണം മുഹമ്മദ് ഇത് വായിച്ചു കേൾക്കാൻ പറയാം അത് അവിശ്വസിക്കാനും പോകണ്ട അത് വിശ്വസിക്കാനും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം പാരായണം ചെയ്യുന്നു രാത്രി കാലം നിഷ്കരിക്കുന്നു അവർ സജ്ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണട്ടച്ച് പറയരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിവ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട് കാണും നിങ്ങൾ ചില വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു വന്നു ഷംസുദ്ദീൻ പറയുന്ന തെറ്റാണ് വേറൊരാൾ പറയുന്നതാണ് ശരി ഒരു തെളിവ് റഫറൻസ് വെച്ച കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ റഫറൻസ് ആ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇത് അത് അനദർ റഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് അപ്പൊ ഈ വാദം പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ തൃത്വത്തെ പറ്റി അള്ളാഹ് അല്ലെ അത് തന്നെ ഇവിടെ ചാക്കോപാഷ് പറഞ്ഞു തൃത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇത് ഉസൈറിന്റെ കാര്യം വലിയ തെറ്റാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു യഹൂദനും ഈ യസ്രാ ശാസ്ത്രി അതായത് ഉസൈർ യസ്രാ ശാസ്ത്രി ദൈവത്രനായിട്ട് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനും യസ്രാ ശാസ്ത്രിയുടെ പിള്ളേര് പോലും ഇല്ല ദൈവമായിട്ട് കണ്ടേ യഹൂദന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർ വേറെ തെറ്റുകൾ അവർക്കിടയിലുള്ളത് അപ്പോ ഗുസൈർ ദൈവോത്രണം യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഈസാ ദൈവോത്രണം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയാം അതൊന്നും അല്ലാത്ത ഡീസെന്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്ന സദാചാരം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഇവരേത് ഭാഷയിലാണ് വരും ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാകണമല്ലോ എങ്ങനെ ഇത് കേട്ട എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് കുറാനി പറയാൻ നല്ല അതീസ് പോലും അല്ല ഇതൊക്കെ പസേ കണ്ടോട്ടു ചാക്ക പസ് ആ ഓക്കെ 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 അല്ല പാസ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസ്മായിലുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല കാരണം ഇസ്മായിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആ സൂറ ആറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഈ ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഈ കഥാപാത്രം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുജുതി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി നിന്ന ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ആയത്തുകൾ അപ്പൊ തത്വത്തിൽ ഖുറാൻ ഇദ്ദേഹം തള്ളി അപ്പൊ നമ്മളുമായിട്ട് ഇതിന് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുകയല്ലേ കാരണം കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാം തള്ളും അതൊരു സുമാറില്ല അത് നമ്മുടെ മോഹൻ ബ്രദറൊക്കെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സത്യാബ്രതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഇടങ്കോൽ ഇടണ്ട അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കാര്യപ്രസക്തി ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ പിന്നെ റൂമ് തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മൂന്നായില്ലേ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ആയില്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്കപ്പാസ്റ്റ ഒരു നിമിഷം അതെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്ര പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരുവോ അല്ല 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 താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ മതപ്രസവമാണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ദേവ് ചെയ്ത് കേൾക്കാറുള്ളതായ ആ ബലം എനിക്കില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇല്ല അതിനുള്ള അത് പ്രത്യേക ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാനൊക്കെത്തുള്ളൂ പിന്നെ താങ്കൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവ് വെച്ചാണ് ഈ സാനാബി ആകാശത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന പറയുന്ന തെളിവ് വന്നോ തന്നോ തന്നോ താങ്കള് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കർഷോന്മാദം കൊള്ളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയം പോക്കാണ് പ്ലീസ് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ മണിക്കൂറിന് വിലയുള്ളതാണ് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചില മീറ്റിങ്ങൾ യോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മൂന്നായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് കേട്ട ശ്രോതാക്കളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ പറയാതെ വികാരപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ അതായത് ഇസ്മയില് ഞങ്ങൾ ഈ വെച്ചിരുന്ന ഇസ്മയിൽ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നില്ല അവസാനം ചാക്കോപാഷ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഐഡൽ വർഷിപ്പുകാരനായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആരാധകനായ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു ഇബ്രാഹിമിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ചാക്കോപാഷ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഈ സൂര്യനെ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടു ആ ഇബ്രാഹിം തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം അത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഇബ്രാഹിം തന്നെയാണല്ലോ സംശയമില്ല സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോ ചന്ദ്രൻ
ഇബ്രാഹിമാണെന്നുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പറയതാക്ക ഞാൻ പറയണ്ടേണ്ടി എന്നെ സംസാരിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വർത്താനം പറയില്ലേ കൊടിത്തോട്ടം എനിക്ക് അനുവദിച്ചോ കൊടിത്തോട്ടം മോഡറേറ്റർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഇവിടെ ഇസ്മയേലിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വരാത്തതിന്റെ താങ്കൾ പഠിക്കാതില്ല ഞാൻ പച്ചവെളിച്ചും ഇസ്മായിലാണെങ്കിലേ ഒന്ന് മിണ്ടായിരുന്നേ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ എന്തോ പറയാൻ പോവാണ് ആ പോട്ടെ ഞാനാ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് ഞാനാണ് പുറത്താക്കിയത് എന്താ പറയുമോ നമുക്ക് ഇത്തരക്കാരെ പൊറുക്കാനൊക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രത്തെയും സുജൂത് ചെയ്ത ഇബ്രാഹിമിനെ ഞാൻ തള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുത റീപ്പിലെട്ടാ മതി അവിടെ എഴുതി അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഉടനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്നു ആ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചരിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇബ്രാഹിം കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടുമുറിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുമുറിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ സഹിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ബാധിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാരണം ബാധിച്ചാണ് ഇസ്മയിലിന് ഇത്തരക്കാരെ നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറ്റി വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തോടെ പാസ് സംസാരിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായിയെ പോലെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വിളിച്ചുപിടുത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വയല് മുഴുവൻ നമ്മൾ അക്ഷമിതമായി ഇവിടെ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണോ ഭയമാണ് ഇങ്ങക്ക് നി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്നേഹിത നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തി ഇവിടെ സംസാരിപ്പിക്കുമോ ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാന്യമായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഇത് കേക്കട്ടെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന താഴെയിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് കേൾക്കട്ടെ അവര് പഠിക്കട്ടെ ആര് പറയുന്നതിനാണ് ശരി വാസ്തവം ഉള്ളത് ശരി തെറ്റേതാണ് മനസ്സിലായി അത് അത് അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭയം എന്ത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഭയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടേ ഭയക്കണ്ടേ ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ബോധ്യമായ അപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഭയമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കയറ
അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഇസ്മായിൽ ഭായി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ വന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവസരം തരികയും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഇഷ്ടംപോലെ സമയം തരികയും ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് താഴ്ന്ന് കേട്ടവരൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് തന്നെന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയമാണോന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ പാസ്റ്റർ ശ്രമിക്കണം അതായത് ഈ ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നസാറാക്കളും പിന്നെ വേറെന്തോ ആൾക്കാർ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യരെ വല്ല കണ്ണി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇസ്മായിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവരും അവരുടെ കിതാബും അന്യം നിന്ന് പോയോ അവർ അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ അതായത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഇന്നുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരല്ല ഇന്നുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന തോറയല്ല ഇന്നുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചിയിലല്ല എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഒരു 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 അംശം പോലും ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ വംശനാശം വന്നോ അന്യം നിന്ന് പോയോ ഇസ്മായിൽ ഈ വകയുള്ള ഉടായിപ്പ് താങ്കൾ തന്നെ കുത്തിരുന്ന റൂം ഇട്ട് പറയാം അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും മണ്ടന്മാരാക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ നേരം കളയണ്ട സത്യവർത്ത അതിന് മറുപടി പറയാം അതായത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആരോപണം വെറും ബാലിശമായിട്ട് ഞാ ഞങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളിയത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സത്യപ്രല്ല ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്തിൻ്റെങ്കിലും മൗലവിയാണോ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളതായ ആംബിയർ താങ്കൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പഞ്ചമുച്ച് വടക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഏ ആ കാര്യം നമ്മൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ പറയുന്നതായ അതായത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ തൗറത്തും ഇഞ്ചിയിലും സഹൂറും പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് ഇവരുടെ കേരളക്കരയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അതൊക്കെ പണ്ട് വായിച്ചതാണ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തൗറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ നിയമമാണെന്നും ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമമാണെന്നും ഇവിടെയുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഈ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്നതായ സമൂഹം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നെസ്തോറിയൻസിനെ പോലെയുള്ളതായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദ വിപരീതം പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അന്ധവിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നവരും പുതിയ നിയമ അപ്പോ കൃപയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുമായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കൂടുതലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അവരിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പോ കൃപയിലെ കെട്ടുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഭൂരിഭാഗ ഭൂരിഭാഗ സമയവും മുഹമ്മദ് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കട്ടുകളുമായിട്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാകും കൃത്യമായിട്ട് വേദം പഠിക്കണമെന്നോ അത് പഠിച്ച് അതിനകത്ത് വസ്തുതകൾ അറിയണമെന്നോ മുഹമ്മദ് ആഗ്രഹിച്ചൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലേല് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അത് വെറും ബാലിശമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കിട്ട് നമ്മളത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്നും തന്നെ മുഹമ്മലൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ട പാസ് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സോഹർ മാരെ കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടൈം അതിക്രമിച്ച് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പാസ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ പറയൂ 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 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്ക് യു അതായത് ഈ ഞാൻ ഈ പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ ഹൈന്ദവരാകട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരന്മാരാകട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ട് പാസ്റ്ററിന് ഒരു ഭീഷണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് വ്യക്തമായി കേട്ടു കോട്ടയത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഏർ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷാ ശൈലി ഭീഷണി നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്സിനെതിരായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടതായ
ഈ സുഹൃത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള പല്ല് കാണത്തില്ല അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് അതിനുള്ള തെറ്റ് ഏർ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ചെയ്തത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഖുറാനും ഹദീസുകളും വായിച്ച് അതിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രൂഫോടുകൂടി തെളിവോടുകൂടി അദ്ദേഹം വാദഗതികൾ നിരത്തിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഒരു അധാർമ്മികനാണെന്നും പാവിയായ മനുഷ്യനുമാണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരം താക്കീത് ചെയ്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒക്കെ മനസ്സിലാകും ഇനി മുഹമ്മദിനെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുകയോ അധാർമ്മികൻ എന്ന് വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നീ വിവരം അറിയും ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ നീ കോട്ടയത്തോട്ട് വാ നിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള പല്ലൊന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായ ഒരു ത്രട്ടനാണ് ഭീഷണിയാണ് ഏഹ് അപ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾവിക്കാരോട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്ററും നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും അടങ്ങിയ മറ്റു ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തികച്ചും ഏഹ് ഒരു പക്ഷെ കോടതിയിൽ പോയാലും ഈ തെളിവുകളെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ നിരത്തും അവിടെ ജഡ്ജിക്ക് പോലും ആ ജഡ്ജി പോലും അന്തം വിട്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഖുറാനും ഈ ഒരു ഹദീസും അതിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അധാർമ്മികനായ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ചെറുപ്പം പ്രായം മുതൽ മദ്രസകളെയൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തിന്റെ മുത്താണ് മനോഹരനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബിംബമായി സ്ഥാപിച്ചു ആ ബിംബത്തെ തകർക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വസ്തുതയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വശം കൂടി ഞാൻ പറയാം ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിക്കുക എക്കാലത്തും ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ പിഴച്ചു പറ്റവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കേട്ടതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ വീഡിയോ സന്ദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആരെ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കാരണം ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകമാകയാൽ ആ ദൈവം ഞങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന് നേരെ ദൈവവചനത്തിന് നേരെ ആരെങ്കിലും ഭീഷണി മുഴക്കുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കാൻ ജീവനും ശക്തിയും വല്ലഭത്വവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പ്രതികാരം നിങ്ങളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികാരം എനിക്കുള്ള എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇനി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അടിച്ചാലും ഉപദ്രവിച്ചാലും ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്യില്ല ഇനി അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് അസ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം രാവിലെ പല ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളും കടന്നു വന്ന് വാദിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവരോട് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടാണ് അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർക്ക് അസ അസഹിഷ്ണുതയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം തികച്ചും മാനുഷികമായതുകൊണ്ട് ആ ഖുറാനും ഹദീസുകളും പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയായതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വാളും വെട്ടുകത്തിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരാം ഇനിയുള്ള കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഖുറാൻ എന്താണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്നും പച്ചവെള്ളം പോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്ത് കളയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ അപകടത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമുദായം തന്നെ വളരെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ആശങ്കയാണ് പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷണിയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക സത്യം നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ആ സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ സത്യം പറയുന്നവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടന്ന കൈയായിരിക്കും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വലുതായിരിക്കും ഞങ്ങളല്ല ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ സമീപിക്കും അത്രയേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരെ
മാത്രമല്ല ഇസ്മായലി ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് അവട്ടാകുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തത് എബ്രാ അവർ ഇബ്രാഹിം നബി അവർ തള്ളിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഭീഷണികളൊന്നും കാട്ടറവിയുടെ ഭീഷണികളൊന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഈ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആബ്രിയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതായ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിത് കേൾക്കുകയും നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കും തോറും ഇതൊക്കെയാണോ ആയിരുന്നോ ഇതിനകത്തുനിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ഇന്ന് അവർക്കും ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതവും വലിയൊരു ആശ്ചര്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എംബാസ്റ്ററെ കേൾക്കുന്നില്ല മ്യൂട്ട് ആയതാണോ അതോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പാസ്റ്റർമാരെ എം പാസ്റ്റർ മ്യൂട്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാം 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 എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേൾക്കാം എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പിന്നെ ചാക്കോ പിന്നെ കുളത്തോട്ടം പാസ്റ്റോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ബാരോസ് ബ്രദർ എന്തോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കുറി ബ്രദർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു എല്ലാവരും എനിക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിനും പോണതാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രിയ സഹോദരൻ ഇസ്മായിലിനും നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ റൂ ഇട്ടതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനായ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ വരുമെന്ന് കരുതിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം വളരെ ഗഹനമായ അടുത്ത വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കാണാം ദൈവം എ